السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. شمالة المستتي. आज के एम एक विषय नहीं आलोचना करब जे विषय विश्वव्यापी समस्या तैरी कर मटीत किस मानूष इटा नहीं घोला पानी मस शिकार व्यवस्था नहीं विषय सन्स सन्स नैरज्य कत मारा जिन ये समाज जीवन के शेष कर दीचे राष्ट्र शेष कर दीचे शांति श्रृंखला बनष्ट कर विषय आज के जानब जो इसलाम इसलम ताते कि इसलाम की दृष्टिभंगी ये इसलम क्य चेसे और करुव समाज क्या भाव विभ्रांत होता आज के आलोचना करते चाची सम्मानित उपस्थिति एक शब्द सन्स सन्स शब्द इंग्रेजी बला है टेरिजम ये शब्दीर संज्ञा दिए इनसाइक्लोपिया ब्रिटानिका हमारे आगे आगे बोल आगे बोलिए आलोचनागुलू साधारण वज नसीहत नगर शुरान एक धारण कर विषय इनसाइक्लोपिया ब्रिटानिका बोल जे सन्स हे दिस्टेमेटिक यूज अब भायोलेंस टू क्रिएट ए जेनारे क्लैमेट अफ फियर इन ए पपुलेशन एंड and thereby to bring about a particular political objects bangla boli bujben sunidishto rajnitik uddeshyo bastobayone lokkhe sushringkhol bhabe sohinshota byabohorer maddhome kono janogoshthir moddhe bhoyer poribesh toiri kora eta hocche santrash ta encyclopedia britannica er songa ditiyo songa jeta fbi diyeche seta hocche kono sarkar साधारण नागरिक भय देखिए राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्य पूरणर जो व्यक्ति व सम्पे बिुदे क्षमता व सहिंसतार बेआईनी व्यवहार ही हे सन्स सन्सर संज्ञा ये जानब कारण सन्स शब्दी की बुझले मानुष के बोलते सन्स अंतर्भुक्त हमारे देश आलम ज्ञानी जरा बुद्धिमान ता थकें ये राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित पूर्व परिकल्पित भय भावे अजोधा लक्ष्य बिुदे सहिंसता हल सन्स इसलमिक जो फेतुल इसलमी आसलमिक जो इंटरनैशनल एक संस्था आता के बला मुजामुल फेतुल इसलमी जेटार केंद्र हे जिद्दा जेखने सारा विश्व मुस्लिम स्कलारा एक साथ एक संज्ञा निर्धारण करें ता हमें शुद्ध बांगलाटा बोलिए जेहतु बुझे ना अपनारा को व्यक्ति गोष्ठी व राष्ट्र मानुषर ऊपर जे आक्रमण परचालना कर तई सन्स चाहता भय भीति प्रदर्शन माध्यम हूँ बा कष्ट प्रदान माध्यम हूँ धमकी प्रदान माध्यम हूँ अन्या हत्यार माध्यम हूँ डाकती राहजानी इत्यादि जे भाव हूँ ना क्या तेल बुझते परलम मौलिक भाव सन्स हे व्यक्तर ऊपर होते सामाजिक संस्थार ऊपर होते राष्ट्र ऊपर होते करते राष्ट्र करते व्यक्ति करते उद्देश्य राजनैतिक होते उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ उद्धार होते कारण अथवा धर्मी को उन्मदना पागलामी को होते पुरोटाई हे सन्स अंतर्भुक्त एट आल्ला तला कुरान करीम قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا أبغى بشيء ما لعن جنتا. شو كم بيدي بقولت بري. الله تعالى أعلمني رأتي هو تعالى تعالى حرام كرسه. جا جابوتي أصلي لوتا. جا بروكاش بيجا بعند جا بروكاش بايني. والإثم غنا حرام كرسه غنا كاس. वाल बागिया जबती और सीमा लंघन के अल्लाह तला हराम कर दिए एक शब्द बोले अल्लाह तला व्याख्य आलेमरा भिन्न भिन्न शब्द व्यवहार करूल कथा हे एटी बागी सीमा लंघन 
এই বিদ্রোহ এই মানুষের উপর আক্রমণ মানুষকে সাধারণ যারা যে নিরাপদ মানুষকে মানুষের উপর আক্রমণ করা যুদ্ধের অং যুদ্ধের মাঠে নয় বরং ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা সামাজিক কারণ অথবা ধর্মীয় কারণ অথবা রাজনৈতিক কারণে কাউকে আক্রমণ করে হত্যা করা নামই হচ্ছে সন্ত্রাস এটা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের মূল মূল চিন্তা আমরা দেখতে পাই এটাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে মূল সংজ্ঞা এটা সন্ত্রাস কি জন্য হয় তিনটি কারণে সন্ত্রাস আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যেমন ইসরায়েলটা করছে ফিলিস্তিনিদের উপরে এটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আরেকটি হচ্ছে গোষ্ঠীগত সন্ত্রাস এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে নিধন করে দেয় যেমন আপনারা জানেন যে সার্বিয়াতে মন্টি নিগ্রো যারা তারা হত্যা করেছিল বসনিয়ার হজ গোবিনিয়ার লোকদেরকে মুসলিম বলে তাদেরকে হত্যা করেছে অনুভব হুতু আর তুৎসির সেই মারামারি হানাহানি সেটা একটা সন্ত্রাস এটা হচ্ছে গোষ্ঠী গোষ্ঠী ভিত্তিক সন্ত্রাস গোষ্ঠী জাত সন্ত্রাস একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করা হয় আবার কখনো কখনো এই সন্ত্রাস কোনো একটি ছোট্ট নির্গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে করা হয় যেমনিভাবে মায়ানমার নোকরা চালিয়েছে অনুরূপভাবে আরেকটি সন্ত্রাস ব্যক্তিগত সন্ত্রাস যেমন কেউ আমরা জানি যে পূর্ববর্তী আমলে এরশাদ সিকদার নামে এক ব্যক্তি ওই এলাকা পুরোটাই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে এই পুরোটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সন্ত্রাস বা নিজের নিজের একটা প্রভাব বিস্তারের জন্য এই সন্ত্রাস মানুষ চাপিয়ে দেওয়া সমাজের উপরে কখনো কখনো রাষ্ট্রকে বিব্রত করে এবং একটা খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের উদ্দেশ্য কখনো রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক রাজনৈতিক ফায়দা অর্জন করা কখনো কখনো আপনি দেখবেন যে একটা মানুষ ইচ্ছা করে তাকে আপনি নিতে পারতেন হাসপাতালে আহত হয়েছে তাকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছে মরে যাওয়ার জন্য কেন যাতে করে এটা দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা হয় এটা দেখবেন অনেক জায়গাতে হচ্ছে কখনো কখনো একটা লাশ চায় তারা মিছিল করার জন্য এটাও কিন্তু রাজনৈতিক একটা উদ্দেশ্য এটাও অনেক জায়গাতে অনেকে করে থাকে ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে আমরা এটা বিস্তারিত আলোচনা করব ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো কখনো ধর্মীয় সন্ত্রাস হয় ধর্মীয় সন্ত্রাস কি দুটি ভিন্ন মতের মানুষ আপনার মত আপনি দাওয়াত দিবেন আমার মতে আমি দাওয়াত দিব না আপনি জোর করে আপনি ভিন্ন মতের লোককে দমন করবেন তাকে আক্রমণ করবেন তাকে কথা বলতে দিবেন না এটা কিন্তু ধর্মীয় সন্ত্রাস এই ধর্মীয় সন্ত্রাস কখনো উচিত নয় এই জন্য আপনারা জানেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তার সময়ে মদিনাতে ইহুদিরা ছিল একই দেশে বসবাস করত ইহুদিরা এবং মুসলিমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো আক্রমণ করেননি বরং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন যে মদিনাতে এই করবো আমরা এই করবো আমরা মদিনাকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য দেখিয়েছেন ধর্মীয় সন্ত্রাস ইসলামে কোনোভাবেই অনুমোদিত বিষয় নয় তিন নম্বর হচ্ছে সামাজিক সন্ত্রাস সামাজিক সন্ত্রাস কি সামাজিক সন্ত্রাসের বিষয়টি আমরা আলোচনা করব কি কি জিনিস আছে ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে সমাজের মধ্যে সমাজের মধ্যে কেউ তার প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি তৈরি করার জন্য দেখবেন যে একজনকে তার গরু নিয়ে আসছে তার অথবা তার জমি দখল করে ফেলছে অথবা বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করছে কাউকে বিভিন্নভাবে তার এলাকায় থাকতে দেওয়া হচ্ছে না অথবা তার নামে বদনামি ছড়ানো হচ্ছে কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন পত্রিকায় আসছিল এক জনপ্রতিনিধির নামে আসছে কিরকম যে তিনি একটা বেবিচারে লিপ্ত হয়েছে না কোথান থেকে এক কোনখান থেকে এক মেয়ে এনে শেষ পর্যন্ত এই দেশের আলহামদুলিল্লাহ স্মার্ট বাহিনী যারা তারা বের করতে সমর্থ হয়েছে যে একটা বাই অন্য একটা লোকে তাকে ফাঁসানোর জন্য এই কাজটা করেছে এটা কিন্তু আমরা না জানলে কিন্তু বাইরে থেকে বলে দিতাম যে এই লোকে এই কাম করেছে এই জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় বাস্তবতা কী জিনিস দেখার জন্য এই জন্য এটাও একটা সামাজিক সন্ত্রাস যে একজন যেন সামাজিকভাবে অপমানিত অপমানিত হয় সে যেন পরবর্তীতে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এই জন্য অনেকে এই জাতীয় সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়ে থাকে এটা সামাজিক সন্ত্রাস আর হচ্ছে অর্থনৈতিক সন্ত্রাস অর্থনৈতিকভাবে কাউকে ঘায়েল করার জন্য কারো জিনিসপত্র বিনষ্ট করে দেয় অথবা কারো অর্থনৈতিক উৎস বন্ধ করে দেয় কারো কারো কোনো সম্পদ থাকলে অথবা এমন হতে পারে অর্থ দিয়ে কাউকে সন্ত্রাসে নিয়োগ করে দেয় এটা হতে পারে এই সবই হচ্ছে অর্থনৈতিক সন্ত্রাস আরেকটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস সেটা হচ্ছে আপনার আপনার ঘরের ভিতরে এমন জিনিস প্রবেশ করাবে যেটা আপনি কখনো পছন্দ করেন না সংস্কৃতি অঙ্গনে এই জিনিসটা এখন প্রচলিত প্রচুর পরিমাণে যেমন ধরেন 
আমাদের দেশে সমকামিতা নেই কিছু মানুষ হাজার কোটি টাকা নিয়ে নেমেছে সমকামিতা প্রচার করার জন্য এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস আপনারা এগুলো বুঝতে পারেন যে এগুলো আমাদের সমাজে বিভিন্ন জায়গাতে সেগুলো এখন দেখা যাচ্ছে সমাজের সন্ত্রাসের প্রকৃত কারণ কি এটা অনেকেই আমি দুইটা জিনিস উল্লেখ করব একটি হচ্ছে কারণ বলে মানুষের কাছে স্বীকৃত কিন্তু আসলে কারণ নয় আরেকটি হচ্ছে কারণ আসলে প্রকৃত কারণ এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী কিছু মানুষ আছে যারা সন্ত্রাসের বীজ বপন করে ইচ্ছা করে তাদের যেমন মাফিয়া চক্র একসময় বলতো যে মাফিয়া চক্র মাফিয়া ডাউন ইত্যাদি বলা হতো ওরা কিন্তু সন্ত্রাস বহন সন্ত্রাস বহন করতো সব জায়গাতেই সন্ত্রাসের তারা তাদেরকে বলা হতো গডফাদার বিভিন্ন এলাকাতে এসব সন্ত্রাসের গডফাদার তারা তৈরি করছে এটা আসলে বিশ্বব্যাপী হচ্ছে সেটার ছায়া পড়ে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় যে কারণটি হয় আমি লম্বা করবো না বুঝে নেবেন আপনারা দ্বিতীয় যে কারণটি সেটা হচ্ছে আধুনিক কিছু আবেগী আলেম সমাজের উত্থান আবেগী আলেম সমাজ বুঝেন কিনা দেখবেন যে কোথাও ওয়াজ করতেছে বক্তৃতা করতে করতে তিনি কোনো মানুষকে কাফের বানাই ফেলতেছে কাউকে আক্রমণ করার জন্য আগ্রহ জানাচ্ছে তাদেরকে মিছিল করার জন্য মিটিং করার জন্য বলছে কোথাও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে মিছিল এই জাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে আবেগী তথা কথিত আধুনিক আলেম জাতি আলেম নামের জালেমদের কাজ এটা এরা রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন জায়গাতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে এগুলি হচ্ছে এই কারণটা কিন্তু আসলে আছে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণ আমি বলবো কিভাবে করতে পারবেন সাল তিন নম্বর বেকারত্ব এবং হতাশা এটাও একটা কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত সন্ত্রাসের প্রকৃত কারণ বেকার মানুষকে আপনি অনেক কিছু করাতে পারবেন যার কোনো কাজ নাই তাকে যখন আপনি কিছু একটা কাজ দিবেন যে কাজ দিব তোমার এত টাকা দিব অথবা তোমাকে আমি চাকরি দিলাম তখন সে চাকরির জন্য অন্যায় কাজটা করতে আগ্রহী হবে অনেক মানুষ সে বেকার মানুষ তারে দিয়ে দেখবেন ইয়া বা পাচার করছে কারণ তোর তার কোনো কাজ নাই কিন্তু আপনাকে দিয়ে করতে পারেন আপনি বলেন যে প্রথমত আপনার দিন বাধা দিবে দ্বিতীয়ত আপনার কর্মব্যস্ততা আছে এই জন্য কর্মব্যস্ত থাকা মানুষের উচিত ব্যস্ততার আরেক নাম সুস্থতা আর ব্যস্ততা না থাকলে আপনার মন প্রাণ সব কিছু আরেকজন কিনে নেবে যেটা আপনি বুঝতেই পারেন না আমাদের যুব সমাজের মধ্যে এই বেকারত্ব একটা সন্ত্রাসের একটা বিরাট কারণ কারণ তাদের কাছে বিভিন্নভাবে যারা সন্ত্রাসী তারা এসে বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব দিবে এইটা করলে ভালো হবে এমন কি কখনো কখনো তারা আখরাতের জান্নাত দেখায় ছাড়বে আপনাকে হ্যাঁ যে এটা করলে তুমি সরাসরি চলে যাবে এই জাতীয় জিনিসও দেখায় ছাড়বে কারণ বেকার মানুষের ভিতরে এটা করে বেশি তারা এই জন্য বেকারত্ব বেকারত্ব এবং হতাশা সন্ত্রাসের একটি প্রকৃত কারণ সন্ত্রাসের আরেকটি প্রকৃত কারণ হচ্ছে জেহাদের অপব্যাখ্যা জেহাদ হচ্ছে ইসলামিক টার্ম আমরা জানি জেহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানে অনুমোদিত কোনো জেহাদ ইসলাম অনুমোদন করেনি অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে কোনো জেহাদ ইসলাম কখনো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত অনুমোদন করেনি যে ব্যক্তি এটা বলবে সে মিথ্যা কথা বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম অনুমোদন ব্যতীত কোনো সাহাবি কোনোদিন যুদ্ধ করেনি আমাদের ইমামরা নাম ধরে একজন একজন করে বলি আবু হানিফা মালেক শাহি আহমদ ইবন আহম্মদ ইমাম চার ইমাম অনুরূপ বোখারি মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই যত ইমাম আছে বড় বড় আলেমরা কোনোদিন কোনো যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেনি কেন ইমামুল মুসলিমিন তা তখনকার খলিফা তাদেরকে ডাকে নিয়ে কাদের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজে না ডাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়মিত বাহিনীর বাইরে অন্য কেউ জেহাদে অংশগ্রহণ করা ইসলাম যায় মনে করে না যখন ডাকবে তখন প্রত্যেকের জন্য ফরজ হয়ে যাবে যখন এই দেশে স্বাধীনতার সময় একজন ডেকেছিলেন তার ডাকে এই দেশের মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন কেন কারণ দেশকে রক্ষার জন্য এই দেশের মানুষ জুলুম প্রতিহত করার জন্য মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন এটা তাদের উপর তখন কর্তব্য ছিল তখন কার সময় আমরা ছিলাম না নইলে আমাদের জন্য কর্তব্য হতো সেটা কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি একজন রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই ডাকতে হবে অথবা একজন এমন লোক ডাকতে হবে যিনি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখেন সেটা হচ্ছে যিনি এদেশের ক্ষমতা অর্থাৎ যারা সেনাবাহিনী প্রধান অথবা যারা নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র তারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিনিধি বর্গ তারা কিন্তু ব্যক্তি অথবা কোনো সামাজিক লোক অথবা রাজনৈতিক লোক নিজের মন মতো ডাক দিয়ে দিল আর আপনি তার পিছিয়ে ছুটলেন এটাই হচ্ছে সন্ত্রাস এটা কিন্তু জায়জ না ইসলামে ইসলামে আরেকটি আছে সেটা বলতে পারেন আমি বলি নাই কেন যে পাহাড়ি যদি আক্রমণ করে কেউ যারা আক্রমণ করেছে রাতের অন্ধকারে আমাদের দেশে যারা আক্রমণ করেছিল তখন প্রতিরোধের জন্য যে ব্যক্তি বলবে যে প্রতিরোধ করে দাও তখন কিন্তু আমার প্রতিরোধ দাঁড়াতে হবে সেটা হচ্ছে আক্রমণ যখন প্রতিহত করতে হয় কেউ বহির বাইরের কেউ আক্রমণ করেছে আমাদের উপরে 
আমাদের উপরে আমাদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করেছে আমাদেরকে দিন সুন্দরভাবে জীবন যাপনতে বাধা দিচ্ছে তখন আমাদের উচিত হবে এই আহ্বানের সাড়া দিয়ে এদেরকে প্রতিহত করা সেটাও একজন আহ্বানকারী লাগবে ব্যক্তিগত আহ্বানকারী নয় এমন ব্যক্তি যাকে গ্রহণযোগ্য সবার নিকট এরকম ব্যক্তির আহ্বানে তখন সাড়া দিয়ে বাইরের আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে যদি ক্ষমতা থাকে শর্ত হচ্ছে সক্ষমতা থাকে আর যখন সক্ষমতা থাকবে না তখন সবর করতে হবে সবর করতে হবে অথবা যদি অন্য দেশে যাইতে সুযোগ দেয়া হয় সেই দেশে হিজরত করতে হবে যেমন আমরা এক সময় ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমাদের অনেক আমরা নয় আমাদের পিতা মাতারা অনেকে নিয়েছিল এটা ইসলামের দিক নির্দেশনা ইসলাম বলে না যে হানাহানি মারামারি করবে অথবা এমন কোন কাজ করবে যে কারণে জেহাদ নামে এমন কিছু চালাবে যা জেহাদ নামে বিকৃতি ইসলামের অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে অপমান অপমানিত করা এটা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না সম্মানিত উপস্থিতি পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর যেটা সন্ত্রাসের কারণ আমরা বলেছি এটা যেটা হচ্ছে জেহাদের অপব্যাখ্যা করে কেউ কেউ সন্ত্রাস করছে পাঁচ নম্বর যেই কারণে জেহাদ যেই কারণে সন্ত্রাস চালু হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রতিপক্ষকে কাফের বলার প্রবণতা প্রতিপক্ষকে কাফের বলার প্রবণতা এটা বুঝেন কিনা একটা বিরাট গোষ্ঠী আছে আপনার আশেপাশে যারা দেখবেন দেখলে কব অমুক কাফের অমুক কাফের সারাদিন শুধু কাফের ফতুয়া তার মুখ থেকে বের হয় অথচ ইসলাম কাউকে কাফের বলার অথরিটি আপনাকে দেয় নাই কাফের বলার অথরিটি দুই গোষ্ঠী একটি হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার আরেকটি হচ্ছে আলেম সমাজের মধ্যে যারা গ্রহণযোগ্য যাদের কথা গ্রহণযোগ্য তাদের অথরিটি আছে যারা শিক্ষিত বলে প্রমাণিত যেমন কোন একটা বড় সংস্থা আছে ইসলামিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বুঝে বলছি বুঝার জন্য এরকম তারাই শুধুমাত্র করতে পারে ব্যক্তি কোনোদিন কাউকে কাপড় বলার ক্ষমতা ইসলাম দেয়নি ইসলাম বলেছে মান কল আলী আখি এ কাফের বাকাত বা আবি আহাদ উমা কেউ যদি তার ভাইকে বলে কাফের দুইজনের একজন কাফের হয়ে যাবে নাহ বিল্লাহ এই জন্য ইসলাম কখনো কাউকে কাফের করার কাফের বলার অনুমতি দেয়নি এই জন্য এক যদি আপনি কাফের বলেন কি হয় প্রথম বলে কাফের দ্বিতীয় বলে কাফের যেহেতু আবার হত্যা করার কাজ তার উপর কে বলেছে আপনাকে কে বলেছে আপনাকে কেউ যদি কাপড় হয়েও যায় আপনার দায়িত্ব নয় তাকে হত্যা করা আপনার দায়িত্ব নয় এটা বাস্তবায়ন করবে কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপনার দায়িত্ব আপনি যদি উইলিংলি কিছু করতে পারেন কোর্টে যান যাই বলেন যে আমার ভাই কাপের হয়ে গেছে সে আবার সম্পত্তি পাবে না এটা হইতে পারে আপনাদের আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার হইতে পারে কিন্তু তাকে হত্যা করার কথা ইসলাম কখনো বলে দেয়নি কিন্তু এই দুইটা কারণ হ্যাঁ প্রথমে বলবে কি প্রতিপক্ষ সে কাফের এরপরে বলবে যে কাফের হয়ে গেছে এখন তাকে হত্যা করতে হবে না উজবিল্লাহ এইটাও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এই জন্য দেখবেন যে কখনো গুপ্ত হত্যা হচ্ছে কাউকে মেরে ফেলতেছে খবর পাওয়া যাচ্ছে না কে কাকে মারছে আরে সে যা বলছে এইটা তো তাকে ছাড় দেয় তার কথা তার আপনি সেও কথা বলছে আপনিও কথা বলুন হাত চলবে কেন হাত তো আপনার হাত আপনার দায়িত্ব নয় আপনার হাতের দায়িত্ব চলবে আপনার ঘরে আপনার সন্তান নামাজ পড়ে না আপনাকে থাপ্পড় দেওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে আপনার স্ত্রী নামাজ পড়ে না তাকে বিদায় করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে কিন্তু আপনার সমাজে আরেকজন নামাজ পড়ে না তাকে মারার অনুমতি দেয়নি বলার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু আপনি মনে করছেন যে কাপের হয়ে গেছে অমুক তারে মেরে ফেলতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজে বাস্তব এটাই কোনোদিন হয়তো দেখবেন যে অমুককে মেরে ফেলছে ও বড় আলেমদেরকে এভাবে ঘায়ল করা হচ্ছে যারা সঠিক কথা বলে এমন দেখবেন যে আলেমদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে কারা মারে এরাই ওই জাতীয় মানুষগুলি মারে যারা সন্ত্রাসী তারাই কারণ তারা ভিন্ন মত সহ্য করতে পারে না ভিন্ন মত সহ্য করতে পারে না এরা কখনো কখনো রাজনৈতিকভাবে সেটা করে রাজনৈতিকভাবে অমুকের কারণে আগাতে পারতেছে না এই জন্য তাকে শেষ করে দেওয়া হোক কাপের বানিয়ে কখনো কখনো দেখবেন তারা বলে যে এই ব্যক্তি গুণাগার গুণা করছে এই জন্য তাকে হত্যা করতে হবে নাহ বিল্লাহ গুণার কি জানেন ইসলাম বলে ইসলাম বলে আল্লাহ আইনে বিচার হতে হবে ইসলাম বলে এটা বাধ্যতামূলক এটা নিঃসন্দেহে কারো ছাড় নেই এটা কিন্তু এটা কাকের কার প্রতি নির্দেশনা রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশনা আপনার প্রতি না যদি না করে তারা গুণাকার হবে নিঃসন্দেহে কিন্তু আপনার দায়িত্ব বলা পর্যন্ত শেষ আপনি মারামারি হারানি করতে পারেন না কিন্তু তারা কিছু মানুষ আছে আল্লাহর আইন বাস্তবার জন্য মানুষকে মেরে ফেলছে কে বলেছে তাদেরকে এর দায়িত্ব কে দিয়েছে তাদেরকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব দায়িত্ব দেননি আপনার দেখেন ইউসুফ আলিয়া সাল্লাতু আসসালাম তিনি এমন এক রাজার অধীন কাজ করেছেন খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন যে এই রাজা ইসলামিক ছিল না এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে তার তিনি বলেন নাই যে আমি তো মা এই দেশে থাকবো না এই দেশের মানুষ মেরে ফেলবে বলেন নাই বরং তিনি সে কাজটি করেছেন যুগে যুগে আলেমরা 
তাদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কোথাও তারা কখনো সন্ত্রাসকে অনুমোদন করেননি এটা ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনার মধ্যে বলবো আবার কখনো কখনো দেখেন এই জিনিসটাই আপনার উপর দায়িত্ব হচ্ছে বলা পর্যন্ত আপনি বলে দেন না মানুষকে সচেতন করুন যে আল্লাহর কথা শুনুন এটা না করে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে অন্যের জীবনে অন্যের অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা নিজের জীবনে নয় এটা আরেকটা কারণ অনেক মানুষ আমরা মনে করি অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজের জীবনে নয় এই জন্য দেখবেন আপনি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করছেন না অমুকে কেন করেনি তমুক কেন করেনি এই জন্য বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলেন আর বড় বড় জায়গাতে তার বিরুদ্ধে আপনি ফতোয়া ঢালেন অথবা তার বিরুদ্ধে লোকদেরকে রাগিয়ে দিচ্ছেন এগুলি এক ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এতে কোনো এতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ সন্ত্রাসী কাজ করে সমাজকে এরা বিভিন্নভাবে সমাজের মধ্যে ফিতনা তৈরি করতে চায় সমস্যা তৈরি করতে চায় এটা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন আপনার পরিবারের মধ্যে আপনি ইসলামকে দেখুন আপনি সমাজপতি হয়ে प्रवणता নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এটা কিন্তু এই সন্ত্রাসী একটি কর্মকাণ্ডের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একটি কারণ সাত নম্বর যে কারণ সেটা হচ্ছে দ্রুত ফলাফল লাভের চেষ্টা দ্রুত ফলাফল লাভের কি জানেন যে অনেকে আছে অনেক দিন ধরে দেখতে পাচ্ছে একদম একজন আছে কোন একটা কোন একটা ভালো কোন কোন একটা প্রতিষ্ঠানে আছে একে যদি না মারা হয় তিনি উঠতে পারতেছেন না তার পথের সিঁড়ি কাটা হয়ে গেছে এটাও তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেটাকে তারা সেটাকে তারা প্রতিহত করতে চায় সেইভাবে তারা সন্ত্রাসী কর্ম ওই লোককে প্রতিহত করতে চায় এটা হয় অস্থির হয়ে গেছে কিভাবে ক্ষমতা যাবে অস্থির হয়ে গেছে কিভাবে আরেকজনকে কিভাবে ঘায়েল করবে তারা তখন এই হানাহানি মারামারি পথ বেছে নেয় দেখবেন যে কোথাও লাশ পড়ছে কোথাও এই হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে দেখা যাবে কোনো একদল চাচ্ছে এর মাধ্যমে অস্থিরতা তৈরি করতে এইটা একটা বিরাট কারণ আজ এই সন্ত্রাসের যে সন্ত্রাস আজ সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে অষ্টম যে কারণ তা হচ্ছে অন্যায়ের পরিবর্তনে সীমা লঙ্ঘন অন্যায় হচ্ছে আপনি বুঝছেন দেখুন আমাদের সমাজে কি হচ্ছে ঢাকাতে একটি একটু গোষ্ঠী কি করেছে পরস্পর দুই ভাগ হয়ে গেছে দুই ভাগ হয়ে সেখানে একে অপরের বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট ফতো জারি করেছে জানছেন আপনারা কাজের কথা বলছি যারা সবসময় একসাথে হয় বিভিন্ন জায়গাতে এরপরে দেখলেন যে তারা একে অপরকে সহ্য করতে না পারে কয়েকজনকে পিটিয়ে মেরিয়ে ফেলে মেরে দিয়েছে কে তাদেরকে এই অথরিটি দিয়েছে মেরে ফেলার দায়িত্ব কত কঠিন দায়িত্ব আপনি জানেন যেটা ইসলাম কি ঘোষণা করেছে এবারে ইনশাল্লাহ আমি আলোচনা করব নবম যে কারণ তা হচ্ছে কাফের হত্যার ঢালাও ফতোয়া দেয়া কাফের হত্যার ঢালাও ফতোয়া দেয়া ইসলামকে কাফেরকে হত্যা করতে বলেছে কোথাও ইসলাম বলেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন শুধুমাত্র একে অপরের বিষয়টা অবশ্যই হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এর আগ পর্যন্ত কোনো কাফেরকে হত্যা করার ইসলাম অনুমোদন দেয়নি এটা একটা মিথ্যা কথা যারা এটা চালু দিয়েছে চালু করে দিয়েছে অথচ এই কাজটি সন্ত্রাসীরা করে থাকে এবং এই কাজটি কিভাবে আসছে আপনারা জানেন এটা একটা বিরাট চলমান একটা জিনিস চলে আসছে সেটা আফগানিস্তান হোক বা যে দিক থেকে হোক দূর দূরান্ত থেকে এসে আমাদের দেশে এটাকে হ্রাস করেছে কিছু মানুষ বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেটাকে ট্রেনিং নিয়ে আসছে এটা এই সমাজকে শেষ করার জন্য ইসলামকে ইসলামের বদনামি করার জন্য ইসলামকে দুর্নাম রটানোর জন্য তারা সেটা করেছে দশম যে কারণ তা হচ্ছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় অনুগত্যের অস্বচ্ছ ধারণা এটা বুঝিয়ে বলি ইসলাম বলে যে কোনো জায়গাতে কেউ ক্ষমতাসীন হবে তার নেতৃত্ব এবং তার কর্তৃত্ব মানা ফরজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি সব জায়গায় বলেছেন আতল আমিরা ওয়ালাউ ও ইন জালা দা জহরাক আউ আখা তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রের আনুগত্য করো যদিও তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেয় অথবা তোমার সম্পদ হরণ করে নিয়ে যায় তারপর আনুগত্য করতে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন যদি কাফরি আফ্রিকান কালো কুচ্ছিত মাথা বাঁকা একটা লোক তোমাদের আমিরও তারা আনুগত্য করে চলো এখন বলতে পারেন যে এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তারা বলে যে আমাদের আমির নয় তো তোর আমির কে 
তারা বলে আমার বিভিন্ন দেশে তারা সমস্ত বিশ্বকে একটা কেউ কেউ আছে এই সন্ত্রাসীগুলো তারা বলে সমস্ত বিশ্ব এখন কোনো আমির নাই কোনো নেতা নাই কোনো রাষ্ট্রপ্রধান নাই এই যদি বলে রাষ্ট্রপ্রধানের দেশে তারা থাকে যেই দেশে তারা বলুন সে দেশে চলে যাক আমাদের দেশে তাদেরকে সন্ত্রাস করতে বলেছে কে কিন্তু তারা সন্ত্রাস করবে এরা মনে করে যা কি হচ্ছে তাকে মারাটাই হচ্ছে তাদের জেহাদ নাউজ মিল্লা এরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে চলে যেতে চায় অথচ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য করতে হবে হ্যাঁ আপনি যেগুলি বিল মা রুফ ভালো জায়গায় আনুগত্য করবেন যদি রাষ্ট্র বলে যে আপনাকে সুদ খেতে খাবেন না যদি গোশ খেতে বলে খাবেন না এটা ঠিক আছে কিন্তু কেউ বলে না আমি বলতে চাচ্ছি যেখানে হারাম আছে সেটা আনুগত্য করা যাবে না কিন্তু তাই বলে মারামারি করা যাবে না সেখানে নসিহতের দায়িত্ব রয়েছে আপনাকে আপনি বলবেন কথা বলবেন তাদের সাথে যে জিনিসটা হারাম যেমনি আমাদের আলেমরা গিয়ে অনেক সময় বলে থাকে রাষ্ট্রপ্রধানকে যে এটা ঠিক নয় এটা বদলান এটা ঠিক নয় অনেক কিছু এরকম পরিবর্তন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এভাবেই পরিবর্তন হয় কিন্তু আপনার হানাহানি মারামারির মাধ্যমে কখনো রাষ্ট্রে এই সন্ত্রাসের মাধ্যমে কখনো রাষ্ট্রের এই সমস্ত জিনিস পরিবর্তন হবে না এবং আপনি যে মনে করেছেন যে আনুগত্য করতে হবে না এটা ইসলামের নীতি বিরোধী বরং আপনাকে আনুগত্য করতে হবে ফিল মারুফ যেখানে শরীয়ত সমর্থিত জিনিস আছে সেগুলো আনুগত্য করতে হবে আর যেগুলো শরীয়ত বিরোধী সেগুলো আনুগত সেগুলির বিরোধিতা আপনি বলবেন মুখে কিন্তু হাত দিয়ে কিছু করবেন না আপনি বলবেন যে জিনিসটা ঠিক নয় এই জিনিসটা জায়েজ নাই যেমন হিউম্যান বিং হিউম্যান মিল্ক বানাতে চেয়েছে আমরা বলেছি যে এটা জায়েজ নাই কেউ বানাতে চেয়েছে হয়তো রাষ্ট্রীয়ভাবে নয় এটা কোনো একটা সংস্থা করেছে কিন্তু আমরা তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্নভাবে বলেছি বিভিন্ন ইয়াতে ইউটিউবে বলেছি যে এটা জায়েজ নেই আলহামদুলিল্লাহ হয়তো তারা ফিরেও আসবে আমরা আশা করি যদি নাও আসে আপনার দায়িত্ব নয় তাদেরকে আক্রমণ করা আপনার দায়িত্ব আদায় আলহামদুলিল্লাহ আপনি আদায় করে দিয়েছেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে আফদারুল জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সুন্দর কথা বলে দেয়া সেখানে হানাহানি মারামারি লিপ্ত হওয়া নয় বা কাউকে মেরে ফেলা নয় এই মেরে ফেলা সিস্টেম চলে এসেছে ইসলামিক থেকে জানেন খাওয়ারিজরা প্রথম এই কাজটি করেছিল কার বিরুদ্ধে খারিজিরা যারা বের হয়েছে ওসমান রাদি আলহানুর বিরুদ্ধে কি বলেছে তারা কি সুন্দর একটা শব্দ ব্যবহার করেছে কি চাই আমরা প্রতিকার চাই প্রতিকার চাই আমরা ইনসাফ চাই ইনসাফ চাই এই কথাটাই সবাই বলে যত ফেতনাবাজ বের হবে সবাই এরকম কথাই বলবে প্রতিকার চাই আমরা এটা চাই ওটা চাই এভাবে বলে বলে তারা খলিফাতুল মুসলিমিন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত তারা তারা এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো ইসলামের ইনসাফের দাবি করে এই এই মানুষ সন্ত্রাসী মানুষগুলো খলিফাতুল মুসলিমিন ওসমান ইবনে আফান রাদি আল্লাহকে হত্যা করেছে এই মানুষগুলি আবার আলী ইবনে আবি তালিবকে হত্যা করেছে এই মানুষগুলো যুগে যুগে এই রকম সন্ত্রাস তৈরি করে রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করেছে এবং ইসলামিক শাসনকে তারা দুর্বল করে দিয়েছে এবং এরাই সব জায়গাতে ইসলামের বদনামি করেছে এই মানুষগুলো সব জায়গাতে সমস্যা তৈরি করেছে কারণ তারা তারা মন এই অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে আসে তারা জানে না যে তাদের দায়িত্ব কতটুকু তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র বলে দেয়া তাদের দায়িত্ব মারামারি হানাহানি নয় মারামারি হানাহানি তাদের দায়িত্ব নয় ইসলাম যে দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য জোর করে সে যাওয়া উচিত নয় আপনি বুঝেন একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি একজন মার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে কেউ যদি মদ পান করে তাকে আশি বেতার আঘাত করতে বলা হয়েছে মদ পান করলে কিন্তু এটাকে আপনি করবেন এটা কে করবে অবশ্যই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা করবে আপনি কি করতে পারেন আপনি গিয়ে বলতে পারেন যে মদ খেয়েছে আমি দেখেছি এটা করতে পারেন ইসলামিক রাষ্ট্র এটাই বলে যদি ইসলামী আইন থাকতো এটা বলতো সেখানে নাই আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বলে দেয়া যে মদ খেলে আশি বেতার আঘাত হবে বা শেষ আপনার দায়িত্ব আদায় হয়েছে সে যদি না মানে আল্লাহর কাছে জব দিয়ে করবে যদি কোনো কেউ এটা নিয়ে না শুনে আল্লাহর কাছে জব দিয়ে করতে আপনার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে কারণ আফতার জিহাদ হচ্ছে বলা এর উপরে আপনার দায়িত্ব আল্লাহ তালা দেননি আল্লাহ রসুল আপনার উপর দায়িত্ব দেননি হ্যাঁ যদি আপনার সক্ষমতা থাকতো আপনার অধীন হতো সারা বাংলাদেশ তাহলে আপনি সেটা করতে পারতেন সেটা আপনার দায়িত্বের ভিতরে পড়তো এবং আপনি যদি না করতেন আপনি গুণাগার হবেন আর যদি আপনার অধীন যারা নয় তাদের প্রতি আপনার সে দায়িত্ব নয় এটা আপনাকে বুঝতে হবে দশ নম্বর এগারো নম্বর যে কারণ এগারো নম্বর যে কারণ সন্ত্রাস করে সেটা হচ্ছে জেহাদ হচ্ছে একটা স্তর মনে রাখবেন জেহাদ কোনো ফরজে আইন জিনিস নয় সবার উপর ফরজ না ফরজ সবার উপর ফরজ কি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা জাকাত দেয়া হজ করা যা সম্পদ আছে জাকাত দেয়া হজ করা সলাত আদায় করা সম পালন করা পাঁচটি জিনিস কালে মাতুল আহিল এইগুলি হচ্ছে ফরজে আইন সবাই লাগবেই আর কি 
ইসলামের আর ইমানের ছয়টি রকম কি কি আল্লাহর উপর ইমান ফেরেশতাদের উপর ইমান এবং রাসুলদের উপর ইমান কিতাবের উপর ইমান আখরাতের উপর ইমান এবং তাকদের উপর ইমান এই এগারোটা জিনিস এবং যেই কাজ আপনার দায়িত্বে নেস্ত সেটাকে সুন্দরভাবে জানা এগুলি হচ্ছে পর্যায়ে আইন প্রত্যেকটি মানুষ জানতে হবে কিন্তু কিছু মানুষ আছে জেহাদকে পর্যায়ে আইন মনে করে বসেছে এটাই হচ্ছে সমস্যা জ্ঞানের অভাবে মনে করছে যে জেহাদ বুঝি ফরজে আইন জেহাদ ফরজে কিফায় ফরজে আইন নয় ফরজে আইন কখনো কখনো হয় যখন রাষ্ট্রপ্রধান বলে যে যে যার হাতে যা আছে তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন তখন শুধুমাত্র বের হইতে অথবা প্রতিরোধ করার জন্য যখন নেতা যে বলে বাইরের লোকে আক্রমণ করেছে আমাদেরকে প্রতিহত করে দাঁড়াতে হবে তখন শুধুমাত্র সেটা ফরজে আইন হয় ব্যক্তিগত কারণে কিন্তু সাধারণভাবে জেহাদ হচ্ছে ফরজে কিফায়া রাষ্ট্রপ্রধানের অধীন যারা নিয়মিত সেনাবাহিনী আছে তারা জেহাদ করবে আপনার উপর সে জেহাদ ফরজে আইন নয় এটা যারা বলে তারা বিভ্রান্ত করছে আপনাকে আপনাকে সন্ত্রাসী বানানোর তারা পয় তারা করছে আর কিছু নয় বারো নম্বর যে কারণ সেটা হচ্ছে জ্ঞানের অহংকার আপনি দেখবেন বেশিরভাগ মানুষেই জ্ঞানের অহংকারে ভুগছে এই মানুষগুলো যারা যারা সন্ত্রাসী এরা বেশিরভাগ এই কিছুর পড়ালেখা করে নাই আপনি পাবেন না তাদের মধ্যে কোনো আলেমি দিনকে পাবেন তাদেরকে সাধারণ কোনো মানুষ পাবেন যে কিছুদিন পড়েছে কারো কাছে কারো কাছে কয়দিন ছিল গোপনে কারো কাছে পড়ছে গোপনে গোপনে বই চর্চা করেছে স্বাধীনভাবে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে পড়েছে এদেরকে পাবেন না এরা গোপনে বিশেষ বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে থাকে অর্থাৎ গোপন ছোটখাটো মানুষের কাছে পড়েছে এরা এই কিছু পড়েই জ্ঞানের অহংকারে ভুগছে অথচ সোনালী দিনে আলমদের কথা তারা চিন্তা করে না আবু হানিফা মালেক শাহি আহমদ কোনো দিন এই জাতীয় জিনিসকে অনুমোদন করেননি এবং তারা করেনও নি যার কারণ তারা আলমের দিন ছিল এই জাতীয় সন্ত্রাসী যেদেরকে পাবেন অধিকাংশই সামান্য কিছু জেনেছে এরপর দেখবেন যে বড় বড় আলমদেরকে বলবে কাফের ফাঁসেক দরবারি আলম রাষ্ট্রীয় আলম রাষ্ট্রের খাদেম রাষ্ট্রের গোলাম সৌদি গোলাম টাকার গোলাম বিভিন্ন রকমের কথা তাদের মুখ দিয়ে আপনি পাবেন ফেসবুক ঘাটলে অথবা এই জাতীয় জায়গাতে আপনার সেগুলির কোনো অভাব হবে না আপনি শুধু পাবেন আর পাবেন এগুলি লেখছে তারা কেন লেখে তারা কারণ তারা জ্ঞানের অহংকারে ভুগছে তারা জ্ঞান শিখেনি জ্ঞানের উৎস থেকে জ্ঞান শিখেনি তারা বিভিন্ন লোকের মাধ্যম থেকে শিখেছে ভুল ব্যাখ্যায় তারা লিপ্ত আছে কোরআন এবং হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার মধ্যে তারা সময় সবগুলো সময়টা নষ্ট করে তেরো নম্বর কারণ হচ্ছে ধার্মিকতার অহংকার ধার্মিকতা বুঝেন তারা যদি কোনো কোনো আলেমকে দেখে কারো সাথে কথা বলছে কোনো ক্ষমতাসীনের সাথে তখন তাদের মধ্যে ধার্মিকতা মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে বলে যে উনি তো নষ্ট হয়ে গেছে উনি দরবারি আলেম উনি এই হয়েছে তিনি সে হয়েছে নিজের দিকে তাকায় না নিজে কি আলেম নিজেকে এই ধার্মিকতার অহংকার তারা ফেটে পড়ে এই জাতীয় মানুষগুলি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড লিপ্ত হয় চোদ্দতম কারণ অপরিপক্ক বুদ্ধি তাদের বুদ্ধির মধ্যে কোনো পরিপক্কতা পাবেন না তাদের অনেকজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যখন ফেসবুকের মধ্যে যে এরপরে কি আপনি হানাহানি মারামারি করলেন এরপরে কি কোনো জব নাই এর অর্থ হচ্ছে কিছু করে মরে যেতে হবে মরে যেতে হবে কিছু কে এটাই তাদের কারণ বানিয়ে নিয়েছে যে কিছু করে মরে যেতে হবে না উজবিল্লা সন্ত্রাস আপনি করলেন এরপরে পরিণত কি এরপরে পরিণত হচ্ছে রাষ্ট্র রাষ্ট্রটা বিনষ্ট হওয়া একটা শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করা একটা ফেতনা তৈরি করা যে কত কঠিন কাজ সেটা আপনি বুঝতে পারেন আমরা ইশাল্লাহ করোনা আয়ের থেকে দলিল দেবো চোদ্দ নম্বর কাছে অভিজ্ঞতার অভাব তারা হুদাসাউল আফহাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন হুদাসাউল আসনান এদেরকে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম যে এদের বয়স কম হবে বুস অত্যন্ত কম হবে দুইটাই জিনিস তার থাকবে তারা কি করেছে আলী রাজি আল্লাহ বিরুদ্ধে এরা এই জাতীয় লোকেরা বের হয়েছে ও তখন তারা বিভিন্ন রকম উল্টা পাল্টা বুঝতো আলী রাজি বললেন যে ইবনা আব্বাস তুমি গিয়ে বুঝেই নিয়ে আসো তিনি গিয়ে বললেন যে কি হয়েছে তোমাদের সমস্যা কি বলতে সমস্যা হচ্ছে এটা যে আলী এবং মোরাবিয়া দুজনে কাপড় হয়ে গেছে না উদ্বিল্লা অথচ তারা জান্নাতি মানুষ তারা কাপড় বানাই ফেলছে কেন কাপড় হয়েছে এরা আল্লাহর বিধান ছাড়া বিচার করে ফেলছে সুহান আল্লাহ কি বিচার করে ফেলছে বুঝ কত ভুল দেখেন দুইজনে মিলে যখন একজনকে সালিশ মানছে সালিশ মানাতো কুফুরি কে বলেছে সালিশ মানা কুফুরি আল্লাহ তালা বলছে বাবা আসু হাকাম মিনাহলি হাকাম মিনাহলি ও হাকাম মিনাহলিয়া সালিশ মানা যায় অথচ তারা কুফুরি মনে করছে কেন আয়াত একটা খণ্ডিত অর্থ করে তারা যে কোনো আয়াতের খণ্ডিত অর্থ করবে যে কোনো হাদিসের খণ্ডিত অর্থ করবে এগুলি তারা প্রচার প্রসার করে বেড়াবে এরপরে বলবে যে এরা নিজেরা অনেক কিছু বুঝে নিয়েছে অর্থাৎ তারা অভিজ্ঞতার অভাবে এই কাজগুলি তারা করে থাকে তাদের আসলে এলমি অভিজ্ঞতা নেই দুনিয়ার অভিজ্ঞতা তাদের কম কিন্তু কিছু মানুষ তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে এই এই আর ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এই হানাহানি মারার ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কেন সেটা হয় তাদের ঠিক
তারা কারো সাথে মিশতে চায় না মসজিদে যেতে চাইবে না যাইলে তারা একাকিত্ব থাকবে কারো কোনো কথা শুনবে না শুনলে তাকে ধ্বংস মারতে চেষ্টা করবে তারা তখন আর কিছু শুনবে না নিজেরা একাকিত্ব অবলম্বন করে আর মুসলিম সমাজের প্রতি ঢালাও ভাবে অনাস্থা তৈরি করে তারা তুমি কোন মুসলিম সমাজ তাদের পছন্দ না যাকে দেখবে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবে এটা তাদের মধ্যে আপনি পাবেন আর কি বলে তারা দল বিশেষের জন্য ব্যক্তি বা দল বিশেষের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কোন ব্যক্তির জন্য তোমার দলের জন্য তারা কোন কাজ করে বেড়াবে তাকে খুশি করার জন্য তারা হানাহানি মারামারি লিখতে হবে আর কি করে তারা যে তারা মনে করে তারাই শুধুমাত্র ইসলামের ব্যাখ্যা দিবে আগের ব্যাখ্যাগুলিকে তারা অস্বীকার করবে কোরআন এবং সুন্নার যে ব্যাখ্যা আমাদের সোনালী যুগের ইমামরা করেছেন সেগুলি তারা কখনো পড়েও দেখবে না পড়তেও তারা চাইবে না এগুলি হচ্ছে তাদের সমস্যা আমি এখন লম্বা করবো শুধু আলোচনা করতে চাই কয়েকটি কারণ রাজনৈতিক কারণ দেখেন রাজনৈতিক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ শরীর থেকে দূরে অবস্থান করা এদের বেশিরভাগেই কোরআনে কারিম পড়ে নাই রসুল রসম হাদিস পড়ে নাই পড়ছে কি জানেন ছোট কোনো বই একজন উদ্ধৃত করে দিয়েছে ওই বইটা থেকে পড়ছে অথবা কেউ তাকে একটা ক্যাসেট পাঠাইছে অথবা ইয়ার মাধ্যমে কোনো একটা কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে এটা পড়ছে অথবা কোথাও কোনো যুদ্ধ দেখাইছে মনে রাখবেন যুদ্ধ দেখাইলে অনেকের গায়ে কিন্তু আগুন জ্বলে ওঠে এটা কিন্তু ভুল এই জন্য যুদ্ধ দেখাবেন কি যুদ্ধ তো করবে নিয়মিত সেনাবাহিনী আপনার কি দায়িত্ব সেখানে এটা দেখানোর মাধ্যমে তাদেরকে আগুন জ্বালাই দিয়েছে যে অমুখখানে যুদ্ধ হচ্ছে তোমার যুদ্ধ করা দরকার অমুখখানে হানাহানি মারামার হচ্ছে আমাদের ভাই বন্ধুর বিরুদ্ধে তোমার কিছু করা দরকার এগুলি হচ্ছে এগুলি হচ্ছে সন্ত্রাসের উৎস এখান থেকে তারা রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চেষ্টা করে এগুলি সম্পূর্ণরূপে হারাম আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বলা দোয়া করা ওই যা কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয়েও থাকে সেটা দেখার আপনার ক্ষমতার অধীন নয় এটা বাইরের কাজ সেটা অন্য কেউ দেখবে তারা সে যারা এই কাজের জন্য নিয়োজিত আছে তারা দেখবে আপনি প্রয়োজনে বলতে পারবেন যে আমার বাইদের মেরে ফেলছে এদেরকে দেখা উচিত এটুকু বলতে পারে বাইরে আপনার কোনো কাজ নয় এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান এর বাইরে বলার কোনো কাজ হাত দিয়ে নিজে নিজে হাত ব্যবহার করা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই বলেছেন কুল্লুকুম মাসুলুন ওয়া কুল্লুকুম মাসুলান আইয়াতি প্রত্যেকেই তোমরা রাখাল তোমাদের রাখালি পড়ার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে প্রত্যেকে একজন মানুষকে তার পরিবারের ব্যাপারে রাখাল বলা হয়েছে বলে নাই তুমি তুমি রাখাল রাষ্ট্রের উপরে বলা হয় নাই কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হয়েছে তুমি সারা রাষ্ট্রের জন্য তুমি হচ্ছে রাখাল তুমি তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সেটা সুতরাং তার দায়িত্ব তাকে আদায় করতে দেন তার দায়িত্ব তাকে পালন করতে দেন আপনার দায়িত্ব আপনি যথাযথ পালন করুন হ্যাঁ এর মাধ্যমে দেখা যায় অনেক সময় গোপন 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 বিভিন্ন রকমের সংগঠন তৈরি করছে তারা এবং বিভিন্ন নাম দিয়ে নামে বেনামে ইসলামের নাম দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে তারা এরকম সংগঠন তৈরি করছে মনে করছে তারা ভালো কাজ করছে তারা অবশ্যই সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত এবং ইসলামিক ক্ষতি করার জন্য তারা লিপ্ত রয়েছে আমরা লম্বা করবো না আমি শুধু একটু কথাই বলবো এই জাতীয় অবস্থায় যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইগুলির কারণে যে অবস্থা তৈরি হয় সেটা কি কি কারণ কি কি ভাবে আমরা সেটাকে প্রতিহত করতে পারি আমরা শুধু সেগুলো যাবো লম্বা করবো না ইসলাম এর আগে একটা জিনিস আলোচনা করতে চাই অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে কিছু ভুল ধারণা আছে যেগুলো আসলে সন্ত্রাসের কারণ নয় সন্ত্রাসের কারণ মনে করা হচ্ছে কিন্তু সন্ত্রাসের কারণ নয় এক নম্বর হচ্ছে কেউ কেউ ঢালাও ভাবে ইসলামকে ইসলামটাকে পুরোটাকে সন্ত্রাস বানিয়ে দিয়েছে নাউজবিল্লাহ ইসলাম কখনো সন্ত্রাসী ছিল না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সন্ত্রাসকে অনুমোদন করেননি বরং তিনি যত চুক্তি করতে চেয়েছেন যত রকমের শত রকমের কথা সহ্য করে অপমানজনক শর্ত সহ্য করে তিনি হুদায় বিয়ের সন্ধি করেছেন তিনি চাননি মারামারি হানে আনি হোক তিনি বলেছিলেন যে আমি মক্কাতে একটি একটি জাহিলি যুগে অর্থাৎ জাহিলি যুগে একটি সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম ইসলামে যদি তারা আসে আমার কাছে সন্ধির জন্য আমি সেটাতে অংশগ্রহণ করব সেটা কি ছিল হিলফুল ফুদুল যে মক্কা থেকে কেউ আক্রমণ হলে তাকে আমরা সবাই মিলে এই আক্রমণ তার আক্রমণকে প্রতিহত করবো অর্থাৎ তার উপরে যেন আক্রমণ করতে না পারে ইচ্ছা তিনি চেয়েছেন কিন্তু হানাহানি মারামারি বন্ধ করতে তিনি চেয়েছেন কারো উপরে আক্রমণ না হয় এটা তিনি চেয়েছেন এটা ইসলামের কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটাই চেয়েছেন কিন্তু আমরা ইসলামের নামে প্লেম দিচ্ছি যে ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাস নাহজ বিল্লা ইসলাম যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন যারা বুদ্ধরা যারা আমাদের বাইদেরকে মারতে সেটা কোনটা কিছু বাইদে কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডে কিছু মানুষকে মেরে ফেলছে ওটা কোনটা বুঝা গেল এটা কোনো ধর্ম জিনিস নয় এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত জিনিস যারা একে অপরের মধ্যে চাঙ্গা করে দেয় কখনো ধর্মীয় লেভেল সেখানে দেয়া হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই ধর্মীয় লেভেল দেয়া হয় 
কারণ আপনি জানেন যে খ্রিস্ট ধর্ম এটা অনুমোদন করে না অথবা বৌদ্ধ ধর্ম অনুমোদন করে না কিন্তু কিছু মানুষ সেটাকে পুঁজি করে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় দ্বিতীয় যে দোষ দেওয়া ইসলামী শিক্ষা কখনো ইসলামী শিক্ষা এ জাতীয় কোনো কিছুতে ইসলামী শিক্ষা দুষ্ট নয় ইসলামী শিক্ষার মধ্যে কোনো সন্ত্রাসের কোনো বীজ নেই হ্যাঁ ইসলামী ভুল শিক্ষা যে দেয় ইসলামের নামে সেটাতে সন্ত্রাস থাকতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ ইসলামের নামে ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমাদের যুব সমাজকে আজ বরং আমাদের যুব সমাজকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দেওয়া হলে কখনো তারা এই কাজে যেত না তারা হয়তো ইমাম আবু হানিফের মতো তারা হয়তো ইমাম বুখারির মতো ইমাম মুসলিমের মতো তারা হয়তো এইরকম জ্ঞানী গুণী হতো তারা মানুষকে সম্মান করতো দিনকে তারা সম্মান করত এবং তাদের দ্বারা ইসলামের উপকার হতো কেউ কেউ বলে ওহাবি মতো বা বুঝি সন্ত্রাসের কারণ কখনো নয় আপনি দেখবেন বরং খুদ ওহাবি মতবাদ যেখানে আছে সৌদি আরবে সেখান পর্যন্ত সন্ত্রাসের লোক আক্রমণ করছে তারাও বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে কষ্ট দিচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে এই সন্ত্রাসীদের কোনো কোন কোন মতবাদ নেই ওহাবি মতবাদ বলে যেটা প্রচলিত আছে এটাও ঠিক নয় আপনি তাদের ঘরে দেখেন কিভাবে আক্রমণ করছে কত আক্রমণ হয়েছে আপনার শুধু পেপার খুলে দেখতে পাবেন অথবা ইন্টারনেট খুঁজে দেখেন না তাদের শত শত আক্রমণ তারা প্রতিদিন প্রতিহত করছে বিভিন্ন জায়গাতে চৌকি দিয়ে দেখতেছে কারা কারা সন্ত্রাসকে তাদেরকে নিয়ে উঠে যাচ্ছে অথচ তারাই তো ধারক বাহক এই মতবাদের কিন্তু তারা তো কখন এটা তারা নিজেরাই নির্যাতিত হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে এটা কখনো অহবির মতবাদ কোনো এই সন্ত্রাসের কোনো কারণ নয় এটা যারা মানুষ মনে করে থাকে কেউ কেউ মনে করে তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র এটা সন্ত্রাসের কারণ এটাও আসলে আমি কারণ মনে করি না ষড়যন্ত্র করবেই শত্রু কি আপনার কখনো বন্ধু হবে নাকি আপনার তো সচেতন থাকা দরকার ছিল আপনি সচেতন থাকা দরকার ছিল অন্যের দোষ নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা আমাদের সমাজে আছে সেটা হচ্ছে যে কি যে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র এটা তো একটা আম কথা সারা জীবন চলেছে রসুলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে এটা কোনো ষড়যন্ত্রের কারণ নয় প্রকৃত কারণ নয় হ্যাঁ কখনো কখনো সেটা হয় কি টাকা পয়সা দিয়ে কাউকে নিয়োগ করলে বিশ্বাস করেন এই দেশের ভিতরে এমন সন্ত্রাসী যারা আছে তাদেরকে বাইরের লোকেরা আমাদের দেশের স্মৃতিশীলতা নষ্ট করার জন্য পয়সা দিয়ে নিয়োগ করছে কিনা আমার সন্দেহ হয় যদিও আমি যে সম্পর্কে জানি না তো আমার মনে হয় যে এই দেশে সন্ত্রাস তৈরি করার জন্য কারো কারো ইন্ধন আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইন্ধন আছে বলে আমি মনে করছি কিন্তু এই সন্ত্রাস তারাও ইসলামের মোড়কে ব্যবহার করছে এটা হতে পারে কিন্তু ইসলাম কখনো এটার সাথে জড়িত নয় আর এভাবে ডালাও ভাবে পাশ্চাত্যের উপর দোষ দেওয়া আমি অনুমোদন করি না কেউ কেউ করতে করতে পারে তার নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কেউ কেউ বলে জেহাদ আমরা এটা বলেছি জেহাদ কখনো সন্ত্রাসের কারণ নয় জেহাদ হচ্ছে রাষ্ট্রের অনুমতি বিষয় এটা ব্যক্তিগতভাবে করার জিনিস নয় আর সুতরাং রাষ্ট্রের অনুমতি বিষয়ে কোনো এই জাতীয় এই জাতীয় সন্ত্রাসের কোনো সুযোগ নেই আলহামদুলিল্লাহ কমন চিত্র কি কমন চিত্র কি একটা কমন সন্ত্রাসীদের কমন চিত্র মনে রাখবেন এক নম্বর হচ্ছে বয়সে তারা কম আপনি দেখতে পাবেন বেশিরভাগই এই যুবকগুলোকে তারা নষ্ট করে দিচ্ছে কিছুদিন পর্যন্ত তারা যুবকদেরকে নষ্ট করেছে প্রথমে বানাইছে তাদেরকে আল কায়দা পরে বানাইছে আইএস আইএস এরপরে বানাইছে এখন যে কি বানায় আল্লাহ জানে এরা যুবকদেরকে সোনালিক স্বপ্ন দেখিয়ে এখানে সেখানে নিয়ে বেড়াচ্ছে এদের কথা বললে এরা এমন এদের বিরুদ্ধে কথা বলে পাগল হয়ে যায় তারা যে এমন কি গালি গালাস পর্যন্ত করতে থাকে এদের গালি গালাসের জ্বালা কখনো কখনো মনে করি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছেড়ে চলে আসবো কিন্তু থাকতে হয় কেন দেখার জন্য যে কে কি করছে কারণ আমাদের দায়িত্ব আছে বলা হক কথাটা বলা যায় এটা করা যায় নাই এই জন্য আপনি দেখবেন সন্ত্রাসী বেশিরভাগ হচ্ছে এই যুবক শ্রেণী যারা বুঝে নাই বয়স কম তাদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে দ্বিতীয় যে কাজটি নিজেরা নিজের মতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারা একেবারে বুঝে গেছে কারো পরামর্শ তারা কোনোদিন শুনবে না নিবে না আলমদের কাছ থেকে পড়বে না নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা খুব খুশি তিন নম্বর হচ্ছে তাদের একটা বিরাট কমন চিত্র হচ্ছে আলমদেরকে খারাপ চিত্র চিত্রায়িত করা দেখবেন যে অমুক কি এ দেশের বড় বড় আলমদের সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা সবটি হচ্ছে যে এই তো দরবারি এই তো কাফের এই ফাঁসেক এই ফাজের এই রকম শব্দগুলি ব্যবহার করে আলমদেরকে খারাপ বলা হয় আপনি আশ্চর্য হবেন সর্বজন শিক্ষিত একজন আলম হচ্ছে শেখ আব্দুল আজিজ মিনবাস এবং কি মক্কার যে ইমাম শেখ আব্দুল রহমান সুদেশ এদের এদের অবস্থা আপনি দেখেন এরা কি করবে এদের সম্পর্কে বলবে যে অমুক্ত ফাঁসেক অমুক্ত এইটা অমুক্ত এরকম জাতীয় কখনো কখনো কাফেরও তারা বলে তাদের গ্রন্থের মধ্যে তাদের বইয়ের মধ্যে তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে মধ্যে কাফের বলে দিচ্ছে আলমদের উপর তাদের ফোড়ন কাটা এটা তাদের নজির যদি আপনি তাদেরকে বলেন অমুক ইমাম তো এটা বলেনি অথবা আমাদের ইমামরা তো এটা বলেনি আপনি যেটা বলছেন না কোনো কিতাবে লেখা নাই তখন তারা বলবে আমরা কি কম বুঝি নাকি অর্থাৎ
রসুল বলে দিয়েছেন তাদের কিছু চিহ্ন আমি সবগুলো হাদিস থেকে বলছি এগুলো চিহ্নগুলো রসুল বলছেন যে তাদের কাছে তোমাদের আবাদত মনে হবে কিছুই না তোমাদের সলাত কিছুই না অথচ তাদের সমের কাছে তোমার সম কিছুই মনে হবে না যে ব্যক্তি আলী ইবনে আবি তালেব রাজিয়াল্লাহ খলিফতুল মুসলিমিন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি যাকে হত্যা করেছে যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি দিনে রাতে এক হাজার রাখার তবল নামাজ পড়ত এক হাজার রাখার তবল নামাজ পড়ত এবাদতের ক্ষেত্রে তার কি কমতি আছে কমতি নাই কিন্তু কি করেছে আলী ইবনে আবি তালেব রাজিয়াল্লাহকে হত্যা করেছে কেন তার ভুজের বিরুদ্ধে সে এই জন্য তাকে হত্যা করতে হবে নাউজুবিল্লাহ শহীদ করে দিয়েছেন তাকে তাদের আরেকটি জিনিস কমন চিত্র হচ্ছে সব সময় রাষ্ট্র বিরোধী কথা বলবে রাষ্ট্রপ্রধান যেই হোক না কেন তাদের পছন্দ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে কিন্তু অথবা তারা কোনো কিছু করতে পারবে এটা তাদের পছন্দ এরা তাদের কমন চিত্র একটি আরেকটি কমন চিত্র হচ্ছে এরা সব সময় মনে যখন অবস্থা ভালো থাকে তখন তাদেরকে খুব দেখা যায় আর যখন মানুষের অবস্থা খুব খারাপ থাকে তখন তাদেরকে দেখা যায় না অর্থাৎ যখন ভালো অবস্থা থাকে তখন তাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় হানাহানি মারামারি প্রবণতা দেখা যায় সন্ত্রাসের প্রকাশ কিভাবে হয় এটা আমরা আলোচনা করেছি লম্বা করবো না একটি হচ্ছে যে সন্ত্রাস কমানের দাবিদারদের তাদের কর্মের কারণে কাপের বলা দেখবেন পর ঢালাও ভাবে কাপের বলে ফেলতেছে মানুষদেরকে এবং কাপের হত্যা বৈধ মনে করা তিন নম্বর হচ্ছে বিচার বা জেহাদের নামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হত্যা ধ্বংস অথবা লুণ্ঠন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত করা এটা তাদের একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা এখন বলবো শুধু শেষ করবো ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিকারে কি ব্যবস্থা নিয়েছে ইসলামী দৃষ্টিতে সন্ত্রাস কি বিধান প্রথমে বলবো পুরানে কারিম থেকে কিছু দলে দিচ্ছে বুঝে বুঝে বলবো ইসলামে প্রথম সন্ত্রাস কোনটা হয়েছিল ইসলামের দৃষ্টি প্রথম সন্ত্রাস হয়েছিল হাবিল যখন হাবিল যখন হাবিল এবং কাবিল দুই ভাই ছিল আপনারা জানেন আদম আলাই সালাতামের দুই সন্তান ঘটনাচক্রে হাবিলের হাবিলের যে আল্লাহ আল্লাহর কাছে যেটা দিয়ে দিয়েছিল যে আল্লাহ তুমি কবুল করো হাবিল একটা কবুল হয়েছে কাবিল একটা কবুল হয়নি দুইজনেই আল্লাহর কাছে কোরবানি দিয়েছে তো একটা কবুল হয়েছে একটা কবুল হয়নি কিভাবে কবুল হয় তখনকার যে নিয়ম ছিল এটা আকাশ থেকে আগুন এসে খেয়ে ফেলতো যেটা কবুল হয়েছে আর যেটা আকাশ থেকে আগুন এসে খাইতো না এটা কবুল হয় না বোঝা যাইতো এখন যেহেতু কবুল হয় নাই তখন কাবিল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করলো সে বলল তোমাকে হত্যা করে ফেলবো হাবিল বলল যে তুমি যদি আমাকে হত্যা করো আমি হত্যা করবো না আমি সন্ত্রাসী হব না তখন সে হত্যা করেছে কাবিল হত্যা করেছে হাবিলকে হত্যা করে এরপর এসে কোথায় কি করবে কাঁধে নিয়ে ঘুরতেছে আল্লাহ তালা তখন একটু কাক কাক পাঠিয়ে তো প্রথম মৃত্যু এটা কাক পাঠিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে মাটিতে কিভাবে দাপন করতে সেটা দেখিয়ে দিলেন এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলেছেন মিন আজলে জালি কাতাব না আলিয়া বানি ইসরাইল আন্নাহ মান কাতালা নাফসাম বেগাই নাফসি নাফাসা কাতালা নাসা জমিয়া আল্লাহ তালা লিখিয়ে দিয়েছেন বনি ইসরাইল উপরে এই কারণে বনি ইসরাইল সহ সবার উপরে আজও আমাদের উপরে সেটা প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে যে কেউ আল্লাহ এবং তার রসুল নির্দেশনার বাইরে কাউকে হত্যা করবে সে যেন সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করে ফেলেছে এই গুণা তার মধ্যে পড়বে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন যে কেউ দুনিয়াতে কোনো একটা হত্যা হলে বনি আদম প্রথম বনি আদম অর্থাৎ কাবিলের উপরে সে এটার একটা অংশ যায় পড়ে এই গুণার সম পরিমাণ গুণা কাবিলের উপর পড়ে ইসলাম কখনো এই জন্য হত্যাকে অনুমোদন করেনি দ্বিতীয়ত ইসলাম বলেছে যেখানে হানাহানি মারামারি হবে সেখানে শাস্তির বিধান করেছে ইসলাম বলেছে ইসলাম বলেছে যারা সন্ত্রাসী ডাকাতি হানাহানি মারামারি করবে তাদেরকে তাদেরকে সুলে দিতে হবে সুল তখনকার দিন সুল মানে এখনকার কি এখনকার কি এটা ফাঁসি ফাঁসি দিতে হবে বুঝতে পারছেন শব্দ এটা সুলে তখন বলা হয়েছে আউ ইউকাত্তার হত্যা করতে হবে কঠিন ভাবে অথবা তাদের ডান হাত বাম হাত হত্যা করতে হবে ডান হাত বাম পা কেটে ফেলতে হবে অথবা তাদেরকে জেলে ফুরাতে হবে ইসলাম এই পাঁচটি জিনিস দিয়ে দিয়েছে যারা সন্ত্রাস করে তাদেরকে অর্থাৎ সন্ত্রাসকে কোনোভাবে ইসলাম অনুমোদন করেনি আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম আরও বলেছেন জমিনের বুকে সুন্দর শান্তি বিরাজ করার পরে সেখানে তোমরা ফেতনা ফাঁসাদ বাড়িয়ে দিও না এরপর তারা বলছে আমাদের হাত পা সাদা হয়ে গেছে রসুল বললেন যে যাও উটের পেশাব উটের দুধ খাও খাওয়ার পরে তারা সুস্থ হয়ে গেছে সুস্থ হয়ে উঠগুলি নিয়ে গেছে আর ওদেরকে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে 
এই আয়াত নাযিল হয়েছে তখন যে যারা এই কাজটি করে তাদের শাস্তি কি আল্লাহ তাআলা সেটা ঘোষণা করে দেন তাদেরকেও রুকুম শাস্তি দিতে হবে যে এই কাজটি তারা করেছে এজন্য সমপরিমাণ শাস্তির ব্যবস্থাপনা ইসলাম করেছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থাপনা করেছে আর আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাহু লা ইহিবুল ফাসাদ আল্লাহ কখনো ফাসন তারহিদের পছন্দ করেন না কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ও মান ইয়াকতুল মুমিনা মুতাআমিদান ফাজাউ জাহান্নাম যে কেউ কোন ইমানদারকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম এক নম্বর শাস্তি দুই নম্বর হচ্ছে খালিদান ফিয়া স্থায়ী হবে সেখানে তিন নম্বর হচ্ছে গাদিবাল্লাহ আলাই আল্লাহ তার উপরে ক্রোধান্বিত নিতে হবেন ক্রোধান্বিত নিতে হয়ে গেছেন ও লায়নাহু আল্লাহ তার উপর লানত করেছেন ও আদালাহু আযাবান আযীমা তার জন্য কঠিন শাস্তি ব্যবস্থা করেছেন একজন মানুষ কিভাবে হত্যা করতে পারে আল্লাহ তাআলা এত এত কঠিন ধমকি দেওয়ার পরে ইমানদার মানুষকে কিভাবে হত্যা করতে পারে আমাকে বলেন কোরআন কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ওয়ালা তাকতুলুন নাফসাল লাতি হারামাল্লাহ ইল্লা বিল হক কখনো তোমরা এমন নফসকে হত্যা করো না একটা নফসকে হত্যা করো না যাকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন কাকে হালাল ঘোষণা করেছেন এটা আমরা শুনবো এটা দায়িত্ব আপনার উপর নয় সেটা রাষ্ট্রের উপরে যাদেরকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে সেটা বলবো আমরা ইনশাআল্লাহ কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের মানুষের জীবন হচ্ছে হারাম অর্থাৎ আপনার উপর হারাম তাকে জীবন সংহার করা ওমান কুতিলা মাজলুমান ফাকাত জাআলনা লি ওয়ালিহি সুলতান ফালা ইসলি ফিল কাতি ইন্নাহু কানা মানসুরা যে যে ব্যক্তি যাকে হত্যা করা হয় তার দায়িত্ব হচ্ছে তার পরিবারের ভুক্ত লোকের দায়িত্ব হচ্ছে তার সেটার সম সমতা বিধান করা অর্থাৎ সেটার যে কোন রাষ্ট্রের কাছে বলা যে আমার পরিবারের লোককে হত্যা করা হয়েছে এটার জন্য বিচার ব্যবস্থা করা হয় এটা তার দায়িত্ব ইসলাম বলে দিচ্ছে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন কুল ইন্নামা হারামা রাব্বিয়াল ফাওয়াহিশা মা জাহারা মান উনহা ওয়া বাতানা ওয়াল ইসমা ওয়াল বাগি বিগায়ির হাক্ক ওয়া আন তুশরিকু বিল্লাহি মা লাম ইনাজিল মিন সুলতানা ওয়া আন তাকুল ওয়া আল্লাহি মা লা তাআলামু পাঁচটি জিনিস আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন এক নম্বর হচ্ছে অশ্লীলতা যা প্রকাশিত হয়েছে বা যা অপ্রকাশ রয়েছে দুই নম্বর হচ্ছে গুনাহ তিন নম্বর হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন এবং তিন নম্বর হচ্ছে মানুষের উপর আক্রমণ এটা হারাম করে দিয়েছে আল্লাহ তাআলা পাঁচ চার নম্বর হচ্ছে আনতুশরিকু বিল্লাহি মা লাম ইনাজিল বিল সুলতানা আল্লাহর সাথে শরীক করাকে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলা না জেনে ফতোয়াবাজি করা এটাও ঘোষণা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে হাদিস থেকে আমি কিছু হাদিস থেকে আমি কিছু জিনিস বলতে চাই হাদিস থেকে রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে নিষেধ করেছেন সন্ত্রাস থেকে কিছু দলিল এবং হাদিস পেশ করতে চাই এক নম্বর হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন লা ইয়াজাল মুমিন في فصحة من ديني ما لم يصيب دما حراما اكدون ايمان دار مانوش جاتكن بجن تو كاوكي حق تا ناكورا بجن تاك بي تاتكن بجن تو تار ماب كورا راشا كورا جاي مستي برسن যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারবে জিনা বিচার হতে পারবে চুরি হতে পারে টাকাতে হতে পারে কোনো কিছু হইছে কিন্তু আল্লাহর কাছে তওবা করছে সেটা ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় কিন্তু যদি কোনো কাউকে হত্যা করে ईमानदार হিসেবে কাউকে ईमानदार কারণে হত্যা করে তো তার তো ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ নাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একজনকে বলেছে আয়েশা বলতেছে ইয়া ইবনে আব্বাস আমি কি অমুককে হত্যা করলে কি হবে তুমি জাহান্নামে যাবে স্থিরস্থায়ী হবে সাই হয়ে যাবে কঠিন দমক দিয়ে দিয়েছেন যদিও আমরা বলি না আল্লাহর রহমতকে আমরা আল্লাহর রহমত থেকে তাকে আমরা নিরাশ করি না কিন্তু কোরআন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআন এবং হাদিস থেকে যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরকের পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে কাউকে হত্যা করা যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলেছেন তিনি বলেছেন আকবারুল কাবায়ের আশরাকু বিল্লাহ সবচেয়ে বড় গবিরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা দুই নম্বর হচ্ছে কাতলুন নাফসে কোনো মানুষকে হত্যা করা কোন নফসে মানুষ কি বলছে শুধু ईमानदार না যে কোনো মানুষকে হত্যা করাই কিন্তু বড় গবিরা গুনাহ অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম রক্ত প্রবাহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বের হওয়ার একটা সুযোগ থাকে আল্লাহ তাআলা রহমত পাওয়ার একটা সুযোগ থাকে যদি সেটা করে তখন সবচেয়ে কঠিন কঠিন বিপদে পড়বে অন্য এক হাদিসে অন্য এক বর্ণনা আসছে হাসরের মাঠে মিথ্যা যে হত্যাকৃত লোকটি আসবে এসে বলবে যে হে আরব সালুলি মা কাতালানি আরব জিজ্ঞাসা করো কেন আমাকে হত্যা করেছে জিজ্ঞাসা করো তখন আর কোনো উত্তর থাকবে না এইজন্য প্রথম হাসরের মাঠে দুটি দুটি আল্লাহর হকের ব্যাপারে উত্তর দিতে হবে সালাতের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে থাকে সেটারও উত্তর দিতে হবে কেন সে তাকে হত্যা করলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে এসেছেন বলেছেন তিনটি কাজ শুধুমাত্র তিনটি কাজের জন্য সেটা হত্যা অনুমোদিত তবে এই হত্যা ব্
যদি কেউ দিন ছেড়ে দিন ছেড়ে দেয় তখন তারও তার তার বিরুদ্ধে ইসলামী বিদেশ হচ্ছে হত্যার হুকুম আসবে তো ব্যক্তি করবে না কে করবে রাষ্ট্র সেটাকে প্রতিপালন করে না করলে রাষ্ট্রের লোকেরা গুণাগার হবে ব্যক্তি সেই গুণা থেকে মুক্তি পাবে আর তিন নম্বর হচ্ছে তিন নম্বরটা এখন মনে আসছে না সেটা মনে পর মনে করে বলে দিলাম চতুর্থ যে মাসালাটা সেটা হচ্ছে চতুর্থ যে হাদি সেটা বলবো সুল্লাহ বলেছেন উমের তো আন উকাতের নাস হাতা এসে দুয়াল্লাহ মানুষ যখন লাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ একটুকু সাক্ষ্য দিবে আপনার কোন রকমের তার বুদ্ধে হানাহানি মারামারি করা যায় ভয় না ইসলামে এমন কি রাষ্ট্রেরও কোন এটা তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় রাষ্ট্রেরও যায়জ নাই তার বিরুদ্ধে কোনো রকমের হানাহানি মারামারি তিনি তাকে মারা যায় নেই যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি শাহাদত আল্লাহ শাহাদ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ অর্থাৎ কালেমাতে শাহাদ কালেমাতে সাক্ষী দিবে তার জন্য এই কখনো যায়জ নেই কাকে হত্যা করা কখন হত্যা করা তাকে হত্যা করা কখনো যায়জ নেই বিবাহিত তারপর জিনা করছে এটা ইসলামের ইসলামের শাস্তি শাস্তি বিধান এটা দুই নম্বর হচ্ছে যে কাউকে হত্যা করেছে তার হত্যার বিনিময়ে হত্যা কেস আস আর একটা হচ্ছে যে ইসলাম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিন গ্রহণ করেছে সেটা ওই তিনটাও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের আমরা এটাও বলেছি ব্যক্তির উপর নয় অনেকেই দেখা যায় ব্যক্তির রাষ্ট্রের দায়িত্ব ব্যক্তি নিয়ে জায়গায় জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষকে হত্যা করছে এটা কখনো ইসলামিক ইসলামী নীতি নয় ইসলাম অনুমোদিত বিষয় নয় তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ তোমাদের মর্যাদা এগুলি তোমাদের উপর রক্ষা করা তোমাদের উপর দায়িত্ব হয়ে গেছে কারো যদি হারা অর্থ সেগুলিকে তোমরা সেগুলিকে এই রক্ত সম্পদ এবং সম্মান এগুলিকে তোমরা সংহার করতে পারো না নষ্ট করতে পারো না যেভাবে মক্কার সম্মান রক্ষা করতে হবে যেভাবে এই মাসের অর্থাৎ যেভাবে জিলহজ্জার সম্মান রক্ষা করতে হবে যেভাবে এই আরফার মাঠের সম্মান রক্ষা করতে হবে সেইভাবে মানুষের এই তিনটি জিনিসকে সম্মান রক্ষা তার দিন রক্ষা তার মর্যাদা মর্যাদা রক্ষা এবং সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব ইসলাম তাকে নিতে বলেছে আরেকটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম আকুল মুসলিম লাহু মুসলিম মুসলিমের ভাই সে তার খেয়ানত করতে পারে না সম্মান রক্ষা করা তার জন্য কর্তব্য ও মালু তার সম্পদ রক্ষা করা তার জন্য কর্তব্য ও দামুহু তার রক্ত অর্থাৎ তার প্রাণ সংহার না করা তার কর্তব্য একজন মানুষের জন্য একজন মানুষের জন্য ক্ষতি খারাপ হওয়ার কি এটাই যথেষ্ট যে একজন মুসলিম ভাইকে সে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে তার প্রতি যেখানে খারাপ দৃষ্টিতে খারাপ সম্বোধন করতে যেখানে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে তাকে হত্যা করার প্রশ্ন কেন আসে মারামারি হানাহানির কথা কেন আসে সম্পদ নষ্ট করার কথা কেন আসে শান্তি বিশৃঙ্খলা নষ্ট করার কথা কেন আসবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ তিনি দেখিয়ে দিয়েছে আর একটা হাতছে তিনি বলেছেন কেউ যদি কোনো অস্ত্র হাতে নেয় সে যেন তাক করে অস্ত্র তাক করে যেন না চলে বরং অস্ত্র যেন অস্ত্রের ফলাটা যেন নিজের দিকে রাখে অর্থাৎ আপনি কাউকে ছুরি দিবেন ইসলামের দৃষ্টি হচ্ছে সুরির মাথাটা তার দিকে দিবেন না সুরির বাটটা তার দিকে দিবেন সুরির মাথাটা আপনার হাত দিকে রাখবেন কারণ হাজি সিয়েস রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শয়তান যে কোনো সময় তার মধ্যে একটা প্রবণতা নিয়ে দিতে পারে তাকে সুরি দিয়ে গুতু দিয়ে দিতে পারে ইসলামের জন্য বলেছেন কখনো সেটা যায় নাই যখনই আপনি বাজারে যাবেন অথবা মাঠে যাবেন অথবা কাউকে আপনি দা দিবেন বা সুরি দিবেন আপনি সুটির সুরির ফলাটা নিজের দিকে রেখে তার দিকে বাটটা দিবেন যাতে করে আপনার দ্বারা সে ভয় না পায় বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরও কঠিন কথা আমাদেরকে সাবধান করেছেন আরো কি করেছেন শুনে কিছু মানুষ আছে বলে যে 
কাফের হত্যার সার্টিফিকেট তারা পেয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ কে বলেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে অঙ্গি অঙ্গিকারা বদ্ধ মানুষগুলো যারা অর্থাৎ তারা যোদ্ধা নয় আমাদের দেশের মানুষগুলো যোদ্ধা আমাদের অমুসলিম যারা আছে তারা কেউ যোদ্ধা নয় সাধারণ সাধারণ মানুষ তারা তারা এই দেশের নাগরিক তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি কোনোদিন ইসলাম দেয়নি অথচ কিছু মানুষের মারামারি হানাহানি লাগলেই তাদের বাড়িতে আক্রমণ করে বসে তাদের ডেক্সি ভেঙে ফেলে তাদের তাদের ঘর বাড়ি দুয়ার ভেঙে ফেলে কে বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কেউ এরকম কাউকে হত্যা করবে অর্থাৎ অমুসলিম অথচ তারা শান্তিপ্রিয় মানুষকে হত্যা করবে কোন যুদ্ধ নয় যুদ্ধ করছে না যুদ্ধের ক্ষেত্রে নয় এরকম জায়গায় হত্যা করবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন জান্না জান্নাতের গন্ধ সে পাবে না অথচ জান্নাতের সুগন্ধি পাবে চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে অথচ যে ব্যক্তি এই কাজটি করবে রসুল বলেছেন সে কোনোদিন জান্নাতের সুগন্ধি গন্ধও পাবে না অন্য হাতে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোন এরকম অমুসলিমকে যারা যুদ্ধা নয় অযোধ্যা অমুসলিমকে কেউ যদি কোনো জুলুম করে অথবা তার মর্যাদা হানিকর কোনো কিছু বলে অথবা তার শক্তির ক্ষমতার বাইরে কোনো কষ্ট দেয় অথবা তার থেকে এমন কিছু তার মন চায় না জোর করে নিয়ে নিয়েছে কিছু মানুষ আছে দেখবেন তাদের জমি দখল করে নিচ্ছে এরকম হয় রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেয়ামা কেয়ামতির দিন আমি তার পক্ষ হয়ে ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াবো অর্থাৎ এই কাফের বিরুদ্ধে পক্ষ হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কেন কারণ সে কেন তার বুঝলুম করেছে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের আদর্শ অথচ আমরা এই বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি না দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম হত্যাকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে এক সাহাবি এসে বললেন কতটুকু কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন এক সাহাবি এসে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ অত আমি যদি কোনো আমার স্ত্রীর সাথে কাউকে পা আমি কি তাকে হত্যা করে ফেলবো বলে না তুমি সাক্ষী এনে সাক্ষ্য বানাবে তারপরে আমরা সেটা বিচার করব তুমি হত্যা করতে পারো না এই জন্য কেউ দেখে হত্যা করে ফেলবে না এটা নিয়ম নয় কেউ কাউকে হত্যা করার সার্টিফিকেট ইসলাম দেয় না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই জন্য আরো বলেছেন কিছু মানুষ আছে দেখবেন কি করতেছে জানেন অস্ত্রবাজি করতেছে কোথাও বোমা ফুটাই দিচ্ছে এরকম বিভিন্ন জায়গাতে ঘোরা ঘটাইছে তারা অথচ নিজেও মারা যাচ্ছে নিজেও মারা যাচ্ছে কি বলে এটাকে জাহান নামে তার শাস্তি হবে অন্য হাদিসাম বলেছেন কেউ যদি কোন বিষ খেয়ে মরে বিশ্বের শাস্তি হবে পাথর উপর থেকে মরে পাথর অর্থাৎ নিজেকে যেটা দিয়ে হত্যা করবে এটার শাস্তি তার পড়বেই ইসলাম হচ্ছে হাসরের দিনটা দিয়ে তার শাস্তি হতেই থাকবে অর্থাৎ তার এই শাস্তি বন্ধ হবে না এটা ইসলাম অনুমোদনের জন্য সুইসাইড স্কোয়ার বা এই জাতীয় জিনিস যারা বানাচ্ছে তারা তারা আল্লাহকে ভয় করা উচিত ইসলাম এই জাতীয় জিনিস অনুমোদন করে না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইসলাম পাঁচটি মৌলিক জিনিসের হেফাজতের দায়িত্ব ইসলাম নিয়েছে সেটা হচ্ছে মানুষের যান মাল কি যান মাল সম্মান সম্পদ এবং মানুষের দিন যান মাল সম্পদ এবং দিন এগুলির দায়িত্ব ইসলাম নিয়েছে এই প্রত্যেকটির জন্য ইসলাম শাস্তির ব্যবস্থা ব্যবস্থা করেছে কেউ যদি কাউকে কারো সম্পদ নিয়ে যায় সেটা শাস্তি রয়েছে কেউ যদি কোনো কাউকে কারো সম্মান নিয়ে টানাটানি করে জিনা বিচার করে তার শাস্তি রয়েছে ইসলামে এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম হত্যার শাস্তি বিধান করেছে সুতরাং কেউ যেন হত্যা বা আক্রমণ কোনো তার সম্পদের উপর আক্রমণ বা তার সম্মানের উপর হানি কোনো কিছু করে এটা ইসলাম কঠিনভাবে নিয়ন্ত কঠিনভাবে সেটাকে নিষেধ করেছে এই জন্য কোনো জীবনের সব রক্ষার প্রতিষ্ঠা করা আপনার যে শুধু 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 এটা রাষ্ট্র প্রধানের জন্য আপনারও দায়িত্ব আপনি যখনই কোনো কাজ করবেন আপনার দায়িত্ব হবে ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলেছে ব্যক্তি রাষ্ট্র একটা ব্যক্তি রাষ্ট্রের মানুষগুলো একটা ব্যক্তি তাদেরও দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামকে যথাযথভাবে ফলো করা অনুসরণ করা দ্বিতীয় হচ্ছে ইমানিভাবে জনগণকে তৈরি করা ইমান তাদেরকে বোঝানো তাদেরকে দিনই দিন সম্পর্কে তাদেরকে জানানো এটা একটা দায়িত্ব অন্ধকার নয় আজ একটা বিরাট সমাজ তৈরি হচ্ছে যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না এদেরকে হঠাৎ করে যখন তারা হতাশায় পড়ে অথবা বিপদে পড়ে তখন এমন মানুষের কাছে তারা যায় এমন মানুষের কাছে যারা তারা যায় যখন তারা আর ইসলাম সম্পর্কে যারা মনে করছে এটাই বলে তাদের মুক্তি হঠাৎ করে কিছু শিখে তারা তখন সেই হানাহানি মারামারি লেগে যায় এই জন্য তাদেরকে জীবনের প্রথম থেকে শুরু করে ইসলামের উপর বড় করা এটা কিন্তু একটা বিরাট কাজ দায়িত্ব তিন নম্বর হচ্ছে দিনই সঠিক শিক্ষা সঠিক জ্ঞান দান করা সেটা কিরকম 
সেটা কি রকম অন্তত ছোট কালে তাদেরকে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া যে হানাহানি মারামারি করা ইসলামে নাই এটা তাদেরকে জ্ঞান দান করা এবং সেটা পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া কারণ সেখানে থাকা দরকার আছে হত্যার যে শাস্তি অথবা হানাহানি মারামারি যে ইসলামের শাস্তি রয়েছে ইসলাম যে কত কঠিন করেছে এগুলো অবশ্যই আমাদের পাঠ্য পুস্তকে থাকা উচিত চার নম্বর হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না পাঠদান মসজিদে মসজিদে রিয়াদ সালাইন মতো কিতাব পড়তে পারে প্রতিদিন একটা হাদিস পড়তে পারে যেগুলির মধ্যে মানুষের সাথে ব্যবহারের এবং সেগুলির মধ্যে ইসলামের যে সৌন্দর্য সেটা প্রকাশ করে জিনিসগুলো তুলে ধরতে পারে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আলেমগণ তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে আলেমগণ তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে এই সমস্যা হচ্ছে এখানে অনেক মানুষ আছে এই কর্তব্য সচেতন পালন করছে না অথচ ইমামগণের দায়িত্ব রয়েছে একজন ইমাম একটা পুরো এলাকার জন্য তিনি হচ্ছেন সমাজপতি তিনি পুরো দায়িত্ব পালন করতে পারেন কোথায় কি হয় না হয় তিনি তাদেরকে ডেকে এনে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক বুঝ তাদেরকে দিবেন যদি সেটা না হয় তাদেরকে সেই শাস্তির ব্যবস্থাও তিনি করতে পারেন রাষ্ট্রের কাছে বলে যে এইটা এর এরা এরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে কারণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসীরা কারো বন্ধু নয় এরা জাতির শত্রু এরা পুরো উম্মার শত্রু পুরো মানবতার শত্রু তারা এদেরকে কখনো সহযোগিতা করা এদেরকে সম্পর্কে চুপ থাকা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না ষষ্ঠ যে কাজটি সেটা হচ্ছে দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের তাদের সাথে প্রয়োজনে তাদের সাথে আলোচনা করা যদি দেখা যায় তাদেরকে কোনো কিছু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার সন্তানের মাঝে অথবা আপনার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যে কেউ এবারে বেশি এগিয়ে গেছে তাদেরকে বুঝানো বুঝানো কোরআন এবং সুন্নার দিক নির্দেশনা তাদেরকে প্রদান করা এবং তাদের সাথে কনভার্সেশন করা এটা কিন্তু একটা জরুরি কাজ সপ্তম হচ্ছে তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিষয়টি তুলে ধরা আমাদের এখন আলহামদুলিল্লাহ মিডিয়ার ব্যাপকতা আছে অনেক মিডিয়া আছে সেখানে প্রতিদিন এই বিষয়ে হাদিসগুলো তুলে ধরা কোরআন আয়াত তুলে ধরা তাদেরকে মানুষকে সাবধান করা এবং যেখানে যেই পয়েন্টে তারা তুরুপ না কেন ওই পয়েন্টটাতে তাদের উত্তরটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যে এটা ঠিক নয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানতে হয় এটা বুঝাতে হবে তাদেরকে কারণ তাদের বড় জিনিস হচ্ছে তারা কোনো রাষ্ট্র মানতে চায় না তারা সব নিজেরা নিজেদেরকে একটা বড় কিছু মনে করতে চায় এটাই তাদের মূল সমস্যা এখানে আট নম্বর হচ্ছে যে তাদের দ্বারা জুলুম হলে জুলুমকে প্রশ্রয় না দেয়া এবং তার উদ্দের উপরও জুলুম না হওয়া জুলুম বিভিন্ন জায়গাতে যখন হয় তখন জুলুমের প্রতিকার অনেকেই কিন্তু জুলুমের প্রতিকার করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে সুতরাং জুলুম যেন না হয় এটাও যেন ব্যবস্থাপনা থাকা নয় নম্বর হচ্ছে মধ্যপন্থার উপর মানুষদের তৈরি করা মধ্যপন্থা বোঝেন ইসলাম মধ্যপন্থাকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে মধ্যপন্থা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে মধ্যপন্থা হচ্ছে ইসলাম পুরোটাই মধ্যপন্থা আল্লাহ তালা পুরানে কারি বলেছেন এইভাবেই তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উন্মত করেছি যাতে করে তোমরা মধ্যপন্থী উন্মত করেছি কেন যাতে অন্যদের উপর তোমরা সাক্ষ্য হতে পারো ইহুদিরা সীমা লঙ্ঘন করে দিয়েছে একদিকে আর খ্রিস্টানরা ছাড় দিয়ে দিয়েছে ইসলাম বলে না সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না ছাড়ও দেওয়া যাবে না মাঝখানে ইসলাম এটা যদি ইসলামের এই জন্য ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থা ইসলামের মধ্যপন্থা কোথায় আছে দেখেন আকিদার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও ইসলাম মধ্যপন্থা একদিকে দার্শনিকরা ইসলাম বলে দার্শনিকরা বলে যে যা বিবেকের ধরো না তা বিশ্বাস করি না আরেক দিকে অন্যরা বলে যে যা ধরুক আর না ধরুক সব বিশ্বাস করি এক দৃষ্টি আছে যারা বলে যা পিতাবে থাকা থাক না সব বিশ্বাস করি কিন্তু ইসলাম বলে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক যা আছে তা বিশ্বাস করি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তা রয়েছে ইসলামের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে এখন তাকদিরের ক্ষেত্রে জাবরিয়ারা বলেছে যে আমাদের কোনো কিছু করণীয় নাই আল্লাহ যা করায় তা আমরা করি ইসলাম আবার কাদেরিয়ারা বলেছে আমরা সবই করি আল্লাহ কিছু করে না ইসলাম বলে না আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন আমাদেরও কাজের কি দিয়েছে ক্ষমতা দিয়েছে ইসলাম হচ্ছে মধ্যমপন্থা এখানেও মধ্যমপন্থা আল্লাহ নামের ব্যাপারেও আল্লাহ নাম এবং গুণের ব্যাপারেও একদল বলছে আল্লাহর কোনো নাম গুণ নাই একেবারে অস্বীকার আরেকবার বল আরেক দল বলছে আল্লাহ নাম গুণগুলি আমাদের মতো না উজবিল্লাহ ইসলাম বলে যে না আল্লাহর নাম গুণ সেগুলো আল্লাহ যেরকম তার যে তিনি যেরকম তার নাম গুণ সেরকম সেখানেও ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে ঠিক এখানেও রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন রাষ্ট্রের ব্যাপারেও এক গোষ্ঠী বলেছে শুধু হানাহানি মারামারি করে মরে যাও আরেক গোষ্ঠী বলেছে কাউকে কিছু বলে না শুধু তোমার দায়িত্ব তুমি তুমি শুধু নিজে চলে যাও ইসলাম এটাও বলে নাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে একটি হচ্ছে ইসলাম কি তোমার দায়িত্ব বলা পর্যন্ত যেন থাকে তুমি একবারে কিছু বলবো না তা নয় হক কথা তুমি বলবা পরামর্শ দিবা সত্য কথা বলবা এটা তোমার মধ্যে যেন থাকে আর হানাহানি মারামারি করা যাবে না আবার একেবারে তুমি কিছু না না বলে চুপ মেরে ঘরে বসে থাকবে ইসলাম এটাও বলে না এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম সব জায়গাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এমন কি যুবকদেরকে মধ্যপন্থা
জামরাতে হজে পাথর মারে আমরা জানেন কোথায় পাথর মারবেন তখন ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন যে আমার জন্য 60 টি পাথর নিয়ে আসো আর 60 টি পাথর নিয়ে আসছেন একটু বড় দেখে তিনি বলে ফেলে দিয়ে ছোটগুলি নিলেন এরপর বললেন এগুলো এগুলো এর চেয়ে বেশি নয় পাথর দিয়ে তুমি কিন্তু এটা ফাটাই ফেলার উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে বলেছেন তিনি যে জিকিরিল্লাহ আল্লাহ জিকির কি বলন্ত করার জন্য যে এইখানে পাথর মারার অর্থ হচ্ছে এই নয় যে আমি শয়তানকে মারতেছি এটা না উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলা রাসূলকে অনুসরণ করা সেজন্য বলছেন যে ইয়াকুমাল গুলু তোমাদের বাড়াবাড়ি হানাহানি করো না এই টুকু মারবা অথচ দেখেন কিছু মানুষ গিয়ে হজে গিয়ে এত বড় পাথর মারে সেটা ছুটে এসে আরেকজনের মাথা রক্তাক্ত করে ফেলে কেউ বড় ছাতি মারে কেউ লাঠি মারে জুতা মারে এই হচ্ছে বাড়াবাড়ি ইসলাম এই বাড়াবাড়ি বলে না আবার না মারতেও বলে না কেউ এসে পাথর মারে না কেউ পাথর মারবে কেন কিন্তু ইসলাম বলে যে না রাসূলকে অনুসরণ করে পাথর মারবেন তবে ছোট কি রকম হ্যাঁ কিসের মত ছাগলের বিছির মত ছাগলে যেটাকে ছাগলের এর মত এমন কি বুটের বুটের মত কেউ কি হাদিস থেকে আসছে হম্মসের মত তো এই রকম মারতে বলছে কিন্তু বড় বড়টা নয় আবার একেবারে না মারাও নয় ইসলাম সব জায়গায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে ঠিক ইসলাম এই মধ্যপন্থা যেহেতু অবলম্বন করেছে ইসলাম চায় প্রতিটি মানুষ মধ্যপন্থায় বড় হোক হানাহানি মারামারি নয় একেবারে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নয় বরং ইসলাম সম্পর্কে জানবে নিজে প্র্যাকটিস করবে খারাপ দেখলে বলবে কিন্তু আরেকজনকে খারাপ দেখলে মেরে ফেলবে না এবং তার উপর আক্রমণ করবে না এবং সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে না দশম যেটা সেটা হচ্ছে সামা হাওয়ার রিফ্ট ছাড় প্রবণতা থাকতে হবে ইসলামের মধ্যে কি রকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা কানা রিফতু বি শাইইন ইল্লা জানাহু ওয়া মা নুজা রিফতু বি শাইইন ইল্লা শানা যেই জিনিসেই যেই জিনিসেই কোমলতা আছে যেই জিনিসের মধ্যে কোমলতা আছে রাসূল বলেছেন এটার মধ্যে সৌন্দর্য বর্ণিত করা যায় আর যেই জিনিসে বাড়াবাড়ি আছে এটা কখনো সৌন্দর্য বর্ণিত হয় না একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ইহুদি এসে রাসূলকে বললেন আসসালামু আলাইকা সামর তো মৃত্যু সে আসসালামু না বলে আসসালামু বলছে जुलूम करते दरकार नहीं शांति मारेंदेमिया লিমা ফালতা ওয়া হাল্লা ফালতা 10 বছর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি কোনোদিন বলেননি কেন করলে না বা কেন করলে এই কথাটি তিনি কোনোদিন বলেননি এরকম কি আপনি পারবেন তিনি হচ্ছেন আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তিনি বলেন যে আনাস তুমি এই কাজটি করে দাও বলছে আমি পারবো না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস আদিন উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখি রাসূল কি করে আমি যাব তবে আস্তে আস্তে যাব তো আন রাসূল বলেন যেহেতু সে যাবে না নিজে রওনা হয়ে গেছেন প্রতিমুদ দেখেন যে আনাস যাচ্ছে তো তার কান ধরে বলেন যে এই কানলা তুমি না বলছ যাবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেন একটু এর অর্থ হচ্ছে ছাড় থাকতে হবে আপনার ছাড় কি রকম অন্য জায়গায় না আল্লাহর শরীয়তের জায়গায় নয় ছাড় তো তারা কোনো ভুল করেছে কোন মানুষ ভুল করেছে আপনাকে তাকে সুন্দরভাবে তাকে বোঝানো দরকার বোঝানো দরকার কিন্তু ভুল করেছে কেন কাফের বানিয়ে ফেলবেন এরপর আপনারা আক্রমণ করবেন তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিবেন হানাহানি মারামারি করবেন এই সিস্টেম থেকে ফিরে আসতে হবে সামাহা সা ইসলাম পুরোটাই সামাহাত দিনের সামাহাত সামাহা পুরোটাই ইসলাম পুরো সম্পূর্ণ চেয়েছে সব জায়গাতেই যে সার পর্বত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক এসে বললেন যে ইয়া রাসূল আমি তো বেবিচার করে ফেলেছি রাসূল অন্যদিকে ফিরে গেছেন যেন চলে যান কিন্তু আবার এসে বলতেছেন ইয়া রাসূল আমি তো বেবিচার করেছি আবার আসছে রাসূল আবার তো চান নি তার উপরে যে সে চলে যাক তওবা করুক আল্লাহ তাআলা তাকে যেটা গোপন রয়েছে গোপন থাকুক আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছেন কিন্তু যখন চারবার বলেছে রাসূল বলেছেন ও জবাব বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে তোমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা আমার এখন কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব তিনি তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তখন তিনি বাধ্য যে অন্যায় যেন অশ্লীলতা থেকে সমাজকে মুক্ত করা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব সেটা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিতরে পড়ে না ব্যক্তি শুধু বলতে পারে সেটা সব জানাতে পারে সেটা শুধুমাত্র কোর্টে তুলতে পারে এর বাইরে তার কোনো দায়িত্ব নেই আল্লাহ তালা সেটা দায়িত্ব নেবেন এবং যেটা যাদের ক্ষমতা দিয়েছেন তারা দেখবে সেটা কিন্তু ইসরাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কত ছাড় দিয়েছেন দেখেন এমন কি যখন বলেছেন যখন পালিয়েছিল একজন পাথর মারার পর মরে যাওয়ার সময় পালিয়েছিল তখন রসুল বলে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন 
বুঝা গেল কেউ যদি এরকম অবস্থা হয় তাই কখনো কখন রসুল চেয়েছেন যে ছেড়ে দিলেও অন্তত আল্লাহর কাছে তবা করুক সে এটা রসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন কিন্তু হ্যাঁ যদি প্রমাণিত হয়ে যায় শাস্তি তার শুরু হয়ে যায় বা শাস্তি লেগে যায় তখন আর কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না শাস্তি যখন থাকবে কিন্তু কেউ যদি কোনো থেকে পালিত পারে তবা করে তাকে জোর করে ধরে এনে বিনা কারণে ততক্ষণ পর্যন্ত এর দাবিদার না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই শাস্তি প্রয়োগ করা হতো ইসলাম বলে না মানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বারবার বলতেন ইদরা ওর হুদুদ আমার স্তার তুল হানাহানি মারামারি যত করা নয় বরং ইসলামের শাস্তি বিধানকেও তিনি কমতি করতে বলেছেন যতটুকু পারো শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে ছাড় দাও কারণ তুমি ভুল করে শাস্তি না দেওয়া যাচ্ছে ভুল ওমর রাজি আলম বলেছেন ভুল করে তুমি যদি শাস্তি না দাও এটা উত্তম ভুল করে শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে এটা ওমর রাজিল আনু তিনি যে বিচার বিষয়ক ম্যাগনা কাটা লিখেছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন এই জন্য ইসলাম বলে সামা ছাড়ের ব্যাপারে আপনি গুরুত্ব থাকুন একে অপরকে কোনো কারণে তাকে কাপের বানায় ফেলবেন অথবা তাকে হানাহানি মারামে লিখতে হবে ইসলাম সেটা বলে না তবে তাকে দিনের পথে রাখতে হবে তাকে ভুল পথটাকে শুদ্ধ করতে হবে এটা ইসলামের দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে ইসলাম আমাদের সবাইকে ইসলাম বুঝার তো অভিজ্ঞান করুন এবং এই জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং সন্ত্রাস যেখানে আসে সেখান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা এটা ইসলামের দায়িত্ব হিসাবে আমরা মনে করি সেটাকে আমাদের পরিচালিত করতে হবে আল্লাহ আমাকে বোঝার তো অভিজ্ঞান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত